மாலால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாலாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மேலா தேர்தலிடும் மனக்காயத்தால் வலி மிகினும் தமிழே உன்னை பிரியேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நட்பு களம் தோழமைகளை அன்புடன் வரவேற்கிறது எங்களோடு தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு நன்றி முதிர்ந்த பண்பாட்டை மொழியும் வரலாறுமே உலகுக்கு அடையாளப்படுத்துகின்றன மொழியையும் கடந்த வரலாறு சொல் காலத்தோடு தொற்றி நிற்கிறது தொழில்நுட்பம் நோக்கி முன்னோக்கி வளர்வதும் தொன்மையை தேடி பின்னோக்கி ஆராய்வதும் மனித நாகரிகத்தின் தலை நிமிர செய்யும் தலையாய பணிகள்தான் இந்த அடிமுடி தேடலே மானுட இலக்கணம் வரலாற்றை மீட்டெடுக்க நுண்மான் நுழைவுல நூலாய்வை காட்டிலும் கண்முன் காட்சியாக கல ஆய்வே கட்டமைக்கிறது கல ஆய்வுகள் தான் உயிர் தந்து வரலாற்றை பிரசவிக்கிறது மரபை மறுவாசிப்புக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் கல ஆய்வு குறித்து கருத்தாக்கங்களை கதைக்க பன்னாட்டு அமைப்பான தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் தலைவர் முனைவர் கா சுபாஷினி அவர்கள் ஜெர்மனியிலிருந்து இன்று நம்முடன் இணைந்துள்ளார் உலகளாவிய அளவில் எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட அருங்காட்சியத்திற்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வரலாற்று கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ள இவர் தமிழக அரசின் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் ஐரோப்பிய பொறுப்பாளர் ஆவார் தமிழக அரசின் மொழியியல் விருது வாஷிங்டன் தமிழ் சங்க விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றுள்ள பெருமையாளர் உவேசாவுடன் ஓர் உலா உலக அருங்காட்சியங்களின் ஊடே ஒரு பயணம் உள்ளிட்ட ஐந்து நூல்களை படைத்துள்ளார் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் வழி பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளை தமிழ் குறித்தும் தமிழ் பண்பாடு குறித்தும் தொடர்ந்து இவர் செய்து வருவது போற்றுதலுக்குரியது நேற்று முன்தினம் தொடங்கி இன்று மதியம் நிறைவு பெற்ற நடுநாட்டில் சமணம் என்னும் பொன்மையில் முனைவர் ரமேஷ் தண்டபாணி அவர்கள் நிகழ்த்திய வரலாற்று ஆவண உரையை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து முன்னின்று நிகழ்த்தியதும் பாராட்டுக்குரியது அனைத்திற்கும் மேலாக ஜெர்மனியின் சுட் காட் லிண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் திருவள்ளூரின் ஐம்பொன் சிலைகளை கடந்த ஆண்டு நிறுவி ஐயனின் பெருமையை ஐரோப்பிய பிராந்தியத்தில் பதிவு செய்த தங்களின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பணியை வணங்கி வரவேற்று வழிவிட்டு அமர்கிறேன் வாங்க மேடம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் தாண்டவமூர்த்தி அவர்களுக்கு எனது இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது இந்தியாவில் மாலை ஐந்து மணியாக ஆகி இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் இப்பொழுது இங்கே மணி சரியாக பனிரெண்டு முப்பது உலகத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து நண்பர்கள் கலந்து கொண்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் முடிந்த அளவுக்கு இங்க ஜூம் அறையில் இருப்பவர்கள் நான் இருக்கின்ற நண்பர்கள் உங்கள் முகத்தையும் காட்டினால் பேசுவதற்கு எனக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இல்லை என்றால் பேர்களை மட்டும் பார்த்து கொண்டு பேசுவது என்பது ஒரு விதமான வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆகியால் இது என்னுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுக்கு அஹ் முடிந்தவரை நீங்கள் உங்களுடைய முகங்களை கேமராவில் காட்டுங்கள் அது நன்றாக இருக்கும் டாக்டர் தாண்டவமூர்த்தி அவர்கள் முதலில் விளக்கியது போல பல்வேறு செயல்பாடுகள் இப்பொழுது தமிழ் மரபு அறக்கட்டையினால் நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு இடையில் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க ஒரு உரை ஒன்று நிகழ்த்த வேண்டிய ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்றேன் அதில் எந்த தலைப்பில் பேசலாம் என்று அவர் கேட்டபோது பல தலைப்புகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் ஆய்வுகளை பற்றி அவர் கொடுத்த பட்டியலை பார்த்த பொழுது எனக்கு ஆய்வுகள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆய்வுகளை எப்படி நடத்துவது என்ற என்ற வகையான ஒரு ஒரு கோணத்தில் நமது பார்வையை செலுத்தலாமே என்ற ஒரு ஒரு ஆர்வம் எனக்கு வந்தது ஏனென்றால் இந்த ஆய்வுகளை செய்யும் பொழுது எந்த வகையான நோக்கம் எந்த வகையான செயல்பாடுகளை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே அது எந்த இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆய்வாளர்களோ அல்லது தனியார் தனி தனிப்பட்ட முறையில் ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் சரி ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு மீள்பார்வையாக சில விஷயங்கள் தேவைப்படுகின்றன ஆக அந்த வகையில் இந்த விஷயங்களை பற்றி பேசிவிட்டு பிறகு நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடலாம் என்பதாகத்தான் எனது எண்ணம் இருந்தது அதனால தான் இந்த தலைப்பை நான் கொடுத்திருந்தேன் வரலாற்று ஆய்வுகளில் களப்பணியின் பங்களிப்பும் தேவையும் என்ற வகையில் நான் கொடுத்திருந்தேன் எனக்கு வந்து நிகழ்ச்சியை நீங்க கோஆர்டினேட் பண்றவங்க வந்து எனக்கு கோஹோஸ்ட் கொடுத்துருங்க என்றால் நான் பவர் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு எனக்கு நான் வந்து அதை உங்களுடன் பகிர வேண்டும் அதனால கோஹோஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் இப்ப இது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொழுதுக்கு அதனால கொண்டு வரலாம் அது 
இந்த ஆய்வுகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப பொதுவாகவே நான் பார்க்கும் போது ஆஹ் கடந்த சில ஆண்டுகளாக என்னுடைய என்ன நான் தொடர்ச்சியாக ஆய்வு விஷயங்கள்ல இருக்கிறதுனால ஆய்வு பணிகள்ல இருக்கிறதுனால என்னோட தொழில் சார்ந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஆஹ் அல்லது ஆஹ் தமிழ் மரபு சா மரபு அறக்கட்டளையின் பணிகள் ஆய்வு பணிகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வேறு விதமான ஒரு சூழலை ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸலரேட்டட் மோட் அப்படிங்கிற வகையில ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் பாக்குறேன் அதுவும் வந்து அதை எது ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கணினி தான் வந்து கணினி இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற வாய்ப்பு வந்து மிக அதிகமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகின்றது அதாவது முன்பெல்லாம் வந்து ஆய்வு செய்யப்பட போதானோ மயிலை சீனி வெங்கடசாமி அவர்களுடைய ஆய்வெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்திலே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பது அந்த காலகட்டத்திலே அவரால் இவ்வளவு ஆய்வுகளை செய்ய முடிந்திருக்கின்றதா அதாவது போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் இல்லாத காலகட்டத்திலே அவரால் வந்து இவ்வளவு ஆஹ் தேடி எடுக்க முடியுது அப்போ உபேசா எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவரும் இப்போ அந்த போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் மிக குறைவாக இருந்த காலகட்டத்திலே பல இடங்களுக்கு ஊர் ஊராக போய் அவர் போய் ஆஹ் மூளைச்சுவடிகளை தேடி எடுத்து அதை பதிப்பிக்கிற வேலைகள் அதை வந்து நூல்களாக கொண்டு வர வேலைகள் அதெல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அது கடந்த நூற்றாண்டுகள்ல இந்த ஆய்வு பணியை பார்க்கும்போது அதற்கு அடுத்து இன்னொரு ஒரு முகமாக நம்ம பார்க்கறதுனால தனிய தனிநாயக மடிகள் அவருடைய ஆய்வு பணிகளை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஐம்பது அறுபது இந்த காலகட்டங்கள்ல அவருடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் அப்ப விமான பயணங்கள்லாம் வந்து வந்து விட்ட காலகட்டம் அது அவருடைய சூழல் என்பது அவருக்கு வந்து பல வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும் போது நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு சென்று அவர் வந்து ஆய்வு பணியெல்லாம் செய்திருக்கின்றார் இந்த களப்பணிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆக பெரிய பெரிய முக்கியமான இப்ப இன்றைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நூல்களை வடித்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வரலாற்று விஷயமோ அல்லது தமிழ் மொழி சார்ந்த நூல்களாகவும் இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வகையில் பயணம் செய்து பல பல இடங்களுக்கு சென்று அங்குள்ள தரவுகளை பார்த்து சோதித்து அதற்கு பிறகு ஆய்வாக தனது ஆய்வேட்டினை வெளியிட்டவர்களாக ஆய்வுகளை நூல்களாக வழங்கியவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றே தான் நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் அதற்கு மாற்றாக இப்பொழுது இருக்கின்ற ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து இதை சொல்வதற்கு நான் தயங்க தயங்க போவதில்லை தமிழக சூழலை பார்க்கும் பொழுது பல இடங்கள்ல எம்பில் பட்டமாக இருந்தாலும் சரி மாஸ்டர்ஸ் பட்டமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது முனைவர் பட்ட ஆய்வாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இரண்டு மூன்று நூல்களை படித்து விட்டு உடனே ஒரு பிஹெச்டி எழுதி கூட கொடுத்து பிஹெச்டி முனைவர் பட்டத்துக்கான பிசிஎஸ் எழுதி கொடுக்கக்கூடிய சில சூழல்களும் இப்பொழுது இருக்கின்றன அதை நம்ம மறைத்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னே நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து திறந்த வகையிலே நம்ம பேசலாம் ஆஹ் இதனால் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆய்வுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு இனத்துடைய ஆஹ் உண்மையான வரலாற்றையோ அல்லது உண்மையான மொழி பற்றிய தேடல்களை வந்து தொடர்ந்து அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு காத்திரமான அல்லது மிக தரமான விஷயங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஆய்வாளர்கள் கொடுக்கின்ற ஆய்வுகள்ல தரம் இருக்க வேண்டும் இந்த தரம் வந்து அந்த தரம்ங்கிறது நம்ம கொட்டேஷன்ல போட வேண்டியது இருக்கு அந்த தரம் வந்து மிக மிக துல்லியமாக நல்ல ஆய்வுடன் சேர்ந்த வகையில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய நிலை எப்படி இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் எப்படி இருக்குன்னா அவசரமாக எப்படி நம்ம வந்து பட்டத்தை முடித்து விட்டு நம்ம வந்து கையில ஒரு சர்டிபிகேட் எடுக்க முடியும் எப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மாஸ்டர்ஸோ எம்பில் பட்டமோ நம்ம கையில கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சிந்தனையே அதிகமாக இருக்கும் போது பணத்தை நம்ம வந்து குறிக்கோளாக கொண்டு பொருளாதாரத்தையும் புகழையும் நம்ம வந்து முக்கிய குறிக்கோளாக கொண்டு நம்ம செய்யும் பொழுது உண்மையான அடிப்படையான விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஆய்வுனா என்னன்னு அந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து தடம் மாறி போயிடும் இது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய டிவியேஷன் அந்த டிவியேஷனை நம்ம விட்டுட்டோம் இப்ப அதுதான் இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம மாறணும்னா அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு ஏன் நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசணும் இது வந்து நமக்கு வந்து மனசுக்கு வருத்தம் தருது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா ஒரு ஒரு நோய் இருக்குன்னா அந்த நோயை பற்றி நம்ம பேசணும் இல்ல அந்த நோயை பற்றி பேசி அதை பற்றி ஒரு ஆஹ் சீரியஸா ஒரு ஆபரேஷன் நம்ம பண்ணாதான் அதுல இருந்து அந்த நோயில இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வர முடியும் அது வந்து வலிக்கும் ஆனாலும் அந்த குறையை நம்ம வந்து உணரணும் குழந்த பிறகுதான் நம்மால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறதுனால இதை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஆக அந்த வகையில பெரும்பாலும் நான் பார்ப்பது என்னவென்றால் இப்பொழுது இப்பொழுது இருக்கின்ற நடைமுறையில் இருக்கின்ற ஆய்வாளர்களுடைய செயல்பாட்டில் நான் காண்பது என்னவென்றால் இரண்டு மூன்று தவறான செயல்பாடுகள் ஒன்று எப்பொழுது விக்கிபீடியாலையும் இணையத்திலும் கிடைக்கின்ற பல தகவல்களை எடுத்து வெட்டி வெட்டி வெட்டியே ஒரு தீசிஸ் ஒன்று செய்து விடுகின்றார்கள் அல்லது வேறு யாருடைய நூல்களையாவது எங்காவது இருக்கும்
இது ஆய்வா அப்படின்னா நம்ம கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இது ஆய்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆய்வு என்பது என்னன்னா புதுமையாக நம்ம உலகத்துக்கு ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும் அது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிறது தான் இங்க இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் எனக்கு நிறைய பேர் ஒரு சில பேர் நன்றாக தெரிந்தவர்கள் கட்டளைக்கெல்லாம் சமையலாம் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து பட்டத்துக்காக படித்தவர்கள் இல்லை இன்று அதாவது பட்டம் எல்லாம் முடித்த பிறகும் தொடர்ச்சியாக இப்ப வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு கூட தொடர்ச்சியாக இப்ப டாரும்பு டாலர் ஐயா எல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியாக பல பல ஆய்வுகளை தொடர்ச்சியா செய்து கொண்டே போறவங்க நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க அதாவது ஆய்வுங்கிறதே வாழ்க்கை அப்படிங்கிற வகையில இயங்கக்கூடிய பல இருக்கின்றவர் இப்ப இங்க குடும்பத்திலே இருக்கின்றீர்கள் ஆக இத வந்து இப்ப கேட்கின்ற நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் சென்று சேர வேண்டும் ஏனென்றால் ரொம்ப வெகு விரிவாக நம்ம வந்து விரைவாக சில களப்பணிகளை விரைவாக நம்ம வந்து தீசிஸ் கொடுக்க வேண்டியது நமது நோக்கமா பட்டத்தை பெற வேண்டியது நோக்கமா ஆய்வு மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து உண்மையாகவே நாம அந்த நெறிமுறைகளை நாம வந்து தொடர்ச்சியாக அதை பின்பற்றி அதன் அடிப்படையில் நாம் வந்து செய்ய வேண்டியது சரியா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது இரண்டாவது தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாக அதை நம்ம வழி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாக அமைகின்றது அந்த வகையில வந்து களப்பணி என்ன செய்கின்றது களப்பணி நமக்கு என்ன கொடுக்கின்றது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம் ஆஹ் அதாவது ஒரு நூல்ல படிக்கிறோம் இப்ப வந்து ஜெருசலம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப ஜெருசலம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடு அந்த அந்த ஜெருசலம் அப்படிங்கிற நகரம் அந்த ஜெருசலம்ங்கிற நகரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற புத்தகத்துல வாசிக்கலாம் அந்த ஓரங்கள் அந்த மண் நிலம் அப்படி எப்படி இருக்கும் அந்த அங்க உள்ள வீடுகள் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கும் இங்க உள்ள மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படி கடைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்து கேள்வலாம் ஆனா அங்கு நம்ம நேராக சென்று பார்க்கும் பொழுது அதன் உண்மையான அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கலாம் இது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு துறையான ஆய்வுகளை பலர் செய்து கொண்டிருக்கலாம் அதாவது மானுடவியல் சார்ந்த ஆய்வுகள் அல்லது மொழி சார்ந்த ஆய்வுகள் நிலம் சார்ந்த ஆய்வுகள் தொல்லியல் சார்ந்த ஆய்வுகள் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் வந்து தமிழ் சார்ந்த ஆய்வுகள் இல்லையா மரங்களை பற்றியோ அல்லது நில வகை பற்றியோ நம்ம செய்கின்ற ஆய்வுகளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம அதை வந்து வெறும் யாரோ சொன்னார்கள் ஒரு தொலைபேசி சொல்ற சில விஷயங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நம்ம வந்து ஆய்வை செய்ய முடியுமா என்று கேட்டால் அது உண்மையான தகவல்களை நமக்கு தராது இல்லையா ஆக இது இந்த ஒரு ஒரு கூடுதலான ஒரு சில முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது இப்போ பயணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் மிக சுலபமாக உருவாக்கப்பட்டு விட்டன அத தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து ஆய்வுகளை முன்னெடுக்கின்ற அஹ் ஆய்வாளர்கள் இப்பொழுது அஹ் அந்த நேரடியாக களப்பணிகளுக்கு சென்று களப்பணி செய்து இடங்களுக்கு சென்று அந்த புதிய புதிய தகவல்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு வரலாம் என்னுடைய பயணங்கள்லயே நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆஹ் இது வரைக்கும் இன்னும் பதியப்படாத பல்வேறு விஷயங்கள் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் வந்து இருக்கிறது வந்து தெரியுது ஆக இவற்றையெல்லாம் எந்த ஆய்வு மாணவர்கள் செய்ய போகின்றார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம முன்னால் இருந்து கொண்டே இருக்குது ஆக ஆய்வு மாணவர்கள் செய்ய வேண்டிய பல்வேறு தலைப்புகளை வந்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டிலாம் வழங்க முடியும் அதாவது தமிழ் தமிழகம் மட்டுமல்ல தமிழகத்தை சார்ந்திருக்கின்ற ஆசிய நாடுகள் தமிழக தொடர்பு உள்ள ஆசிய நாடுகள் உதாரணமாக பர்மா லாவோஸ் கம்போடியா பிறகு மலேசியா இந்தோனேசியா சீனா ஜப்பான் இங்கெல்லாம் தமிழர்களுடைய தொடர்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஆய்வுகளாக என்று அதற்கு பிறகு நம்ம வந்து ஐரோப்பா என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஐரோப்பாவிற்கும் தமிழகத்துக்குமான தொடர்புகள் என்ன எந்த வகையான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்தது அந்த மாதிரியான ஆவணங்கள் என்னென்ன வகையான ஆவணங்கள் இருக்கின்றன அந்த தாக்கம் கொடுத்த வரலாற்று நிகழ்வுகள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் செய்ய வேண்டிய பல பல தகவல்கள் பல பல விஷயங்கள் இருக்கின்ற ஆய்வு செய்து அதே போல அரேபிய நாடுகள் அந்த அரேபிய நாடுகளுக்கும் தமிழகத்துக்குமான தொடர்புகள் எவ்வளவு அஹ் அவை விட்டு சென்றிருக்கின்ற இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்குமான பல்வேறு விஷயங்கள் என்னென்ன என்பது பற்றியும் இருக்கு ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பல பணிகள்ல ஒரு சிலவற்றை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹைலைட்டா சில விஷயத்தை காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் இதன் வழி நம்ம என்ன செய்யலாம்னாக்கா இந்த இந்த களப்பணியாக சென்று பார்த்த சில விஷயங்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதாக இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்று நான் கருதுகிறேன் இப்ப நான் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் பார்க்க முடிகின்றதா பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியுதா ஓகே குட் சரி இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் மாறுபாடு கட்டளையுடைய முக்கியமான பணிகள் என்றால் ஆவணப்படுத்துதல் தான் இப்போ இன்றைய நிகழ்ச்சியில இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இந்த ஆவணப்படுத்துதல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுல வந்து கல்வெட்டுகள் பல்வேறு வகையான பல்வேறு வகையான மேனுஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நம்ம
அங்க வந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளிலுமே வந்து ஒவ்வொரு சிறு கிராமத்திலிருந்து நகரம் சிறு சிறுநகரம் பெரிய ஊர் என்று எல்லா இடங்களையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த நாட்டார் தெய்வங்கள் அப்படிங்கிற சில சில பண்பாட்டு விழுமியங்கள் இருக்கின்றன இந்த பண்பாட்டு விழுமியங்கள் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரே வடிவ தெய்வம் எல்லா நகரங்களையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க நமக்கு வந்து ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில வெவ்வேறு வகையில அதை வந்து மாற மாறுவதை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகின்றது உதாரணமா தென்காசியில இருக்கின்ற சில குலதெய்வ வழிபாடும் சிவகாசியில இருக்க குலதெய்வ வழிபாடும் நம்ம பார்க்கும் போது ஒற்றுமை இருக்கானா ஒற்றுமை இருக்காது அங்க இருக்க சாமிகளோட வடிவங்கள்லேயே வந்து வெவ்வேறு விதமான சாமிகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப திருநெல்வேலியில இருக்கின்ற தெய்வங்களும் சரி கொங்கு நாட்டுல இருக்கின்ற தெய்வ வடிவங்களையும் நாம் பார்க்கும் போது அதுலயும் பல்வேறு பல்வேறு வகையான வேறுபாடுகளை நம்ம பார்க்க முடியுது அங்க அண்ணன்மார் சில சிலைகளை எல்லாம் சாமிகள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் இப்ப திருநெல்வேலி எல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து இசக்கி அம்மன் அந்த மாதிரியான தெய்வங்கள் எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆக நிலத்துக்கு நிலம் அந்த மாதிரி மாறுபடுறத நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா சோ அப்படி பார்க்கும் போது இப்ப நான் காலம் போட்டுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு போட்டிருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்துல தொடங்கின சில நடவடிக்கைகளாக நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப பல்வேறு வகையான பேச்சி அம்மன் பிறகு மதுரை வீரன் சுடலை மாடன் இந்த மாதிரியான அது மாத்திரம் இல்லாம புது புது பெயர்கள் வித்தியாச வித்தியாசமான பெயர்கள்ல தெய்வங்கள் அஹ் இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்த போது தமிழ் மாறுபாருக்கு நேரடியாக இந்த பகுதிகளுக்கு எல்லாம் சென்று இந்த களப்பணிகளை எல்லாம் செய்தோம் இப்ப நீங்க பார்க்கலாம் அந்த நடுவுல இருக்கிற இந்த பிரியாச்சி பிரியாச்சி அம்மன் இந்த தெய்வம் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற ஒரு தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற மன்னார்குடியில இருந்து நம்ம செல்கின்ற ஆஹ் ஒரு பகுதி இது ஆஹ் திருத்தரைப்பூண்டி அப்படிங்கிற நகர் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு கோயில் ஒரு ஐயனார் கோயில் ஒன்று அந்த ஐயனார் கோயில்ல வந்து ஐயனாருக்கு வந்து இரண்டு பெண் தெய்வங்களும் சக்திகளும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் சோ அந்த கோயில்ல வந்து ஒரு ஏறக்குறைய எட்டு அல்லது ஒன்பது விதம் விதமான தெய்வங்கள் இருப்பதை வந்து பார்க்க முடியுது அதுக்கு பிறகு அந்த சுற்றுப்புறத்துல இருக்கின்ற பல்வேறு கோயில்கள் அஹ் அங்கே அந்த பகுதியில இருக்கின்ற பல தெய்வங்களை நம்ம வந்து பார்க்க பார்க்க முடியுது அந்த பதிவு வந்து இதுல செய்தோம் இப்ப நீங்க இங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த பெரியாச்சி அம்மனுக்கு பக்கத்திலே கோழி ஒன்ற ஒரு சேவல் ஒன்ற கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க பழகிடுறதுக்காக அது வந்து அன்றைக்கு வைத்திருந்தாங்க அந்த இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அதே போல ஒரு ஒரு வழிபாடு மிகப்பெரிய ஒரு மதுரை வீரன் பிறகு நான் காட்டுறேன் அந்த ஒரு சிலைகளை வந்து அந்த மதுரை வீரன் வழிபாட்டு சிலைகள் வந்து நான் சென்னையில வந்து ஒரு ஒரு களப்பணி செய்த போது அங்க வந்து பார்த்தோம் அங்கு ஆடு பழி கொடுக்கிற அந்த ஒரு சூழல் வந்து இருந்தது அன்றைக்கு நாங்க சென்றிருந்த சமயத்துல ஆடை வந்து அவங்க பழி கொடுத்து அங்க செய்தார்கள் வழிபாட்டார்கள் ஆனால் அங்க சொல்லப்பட்ட செய்தி என்னவென்றால் இப்ப பெரியாச்சி அம்மன் இங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா இதே பெரியாச்சி அம்மன் மலேசியாவுக்கு புலம்பெயர்ந்திருக்கிறாங்க எப்படி புலம்பெயர்ந்தாங்கனாக்கா இவங்க என்ன செய்யறாங்கனாக்கா சில இடங்கள்ல சொல்லுவாங்க மண்ணை கொண்டு போயிட்டு அங்க இருந்து மண்ணை கொண்டு வந்து புது புதுசாக ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கோயிலை கட்டுவாங்க அப்ப என்ன செய்வாங்கனாக்கா அந்த இடத்துல இருந்து வந்த தெய்வம் ஏன்னா புதுதா இந்த மக்கள் அங்க வேற இடத்துக்கு குடிபெயர்ந்துட்டாங்க குடிபெயர்ந்ததுனால இந்த பகுதிகள்ல வந்து நாங்க அஹ் அதே தெய்வத்தை எங்களோட தெய்வத்தை கொண்டு வந்து இங்க அவங்களுக்கு கோயில் கட்டி நாங்க இங்க கும்பிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கத்தை பார்க்கிறோம் ஆனால் இப்ப மலேசியா சிங்கப்பூருக்கு வந்தவங்கன்னா மண்ணை கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது இல்ல அவர்கள் வந்து அந்த சாமியை மாத்திரமே அவங்களால நினைத்த அளவுக்கு உருவகப்படுத்தி கொண்டு பெயரை மட்டும் அவங்க வைத்துக்கிறாங்க உதாரணமா இப்ப மலேசியாவுக்கு நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கின்ற எல்லா கிராமங்களையும் தோட்டங்களையும் தேர் அஹ் ரப்பர் தோட்டங்கள் செம்மணி தோட்டங்கள் நீங்க மிக அதிகமாக ஆஹ் இந்த மதுரை வீரன் பேச்சியம்மன் காளியம்மன் மாரியம்மன் இந்த தெய்வங்களை வந்து நீங்க பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றோட வடிவமும் மாறி மாறி இருக்கும் ஆனா பெயர் வந்து ஒரே பெயரா தான் இருக்கும் இந்த முனீஸ்வரன் அப்புறம் வீரபத்திரன் இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் விதவிதமாக பார்க்கலாம் ஆக அந்த ஆய்வை களப்பணியாக நம்ம செய்த போது தெய்வங்களுடைய உருவங்கள் மாறுவதை எல்லாம் வந்து எங்களால பார்க்க முடியும் அதற்கு பிறகு அஹ் கல்வெட்டுக்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது கல்வெட்டுக்களை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்வது என்றால் வந்து தமிழக தொல்லியல் துறையும் இந்திய ஆய்வியல் துறையும் வழங்கியிருக்க தொல்லியல் துறையும் வழங்கியிருக்க நூல்களை மட்டும் வைத்து நாம பார்த்து விட முடியுமா என்று கேட்டால் நமக்கு முழுமையான அனுபவம் வர வேண்டும் என்றால் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் கல்வெட்டுக்களும் சிற்பங்களும் இருக்கின்றதோ அங்கே நாம் நேராக செல்ல வேண்டும் அப்படி நாம நேராக சென்று பார்க்கும் போதுதான் அதன் உண்மையான தகவல்கள் அதன் எழுத்த அமைதி என்பது எவ்வாறு அந்த கல்வெட்டுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்ற செய்தி எல்லாம் நம்மால் சரியாக ஆழமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில வந்து பல கோயில்களுக்கு தமிழ் மாறு வார்க்கத்திலே குழுவினர் சென்று இருக்கின்றோம்
ஆக அந்த மாதிரியான கல்வெட்டுகளை பதிவு செய்வதற்காக நம்ம களப்பணியை நாம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது அடுத்து தமிழக சூழல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் உண்டாக்கா தமிழகத்தில் பல பழங்குடி மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் இல்லையா இப்ப நம்முடைய சிந்தனை எப்போதுமே என்ன இருக்கின்றதுனாக்கா தமிழ் தமிழ் பாரம்பரியம் தமிழ் பண்பாடு அல்லது தமிழ் மதம் அல்லது சமயம் என்று பார்த்தோம் என்று பார்க்கும் போது குறுகளாக சைவம் வைணவம் கூடுதலாக போனால் கிறிஸ்தவம் பிறகு இஸ்லாம் என்ற வகையில் குறுகளான ஒரு வட்டத்திற்குள் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிந்தனை நமக்கு இருக்கின்றது ஆனால் பண்பாடு என்பது பல பல சிறு சிறு குழுக்கள் இணைந்த ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்வது ஒரு ஒரு அமைப்பு என்றுதான் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டும் அந்த பன்முகத்தன்மையை வந்து கொண்டது அது அதாவது பல நாடுகள் இருக்கின்ற உலகின் பல நாடுகளுக்கு அந்த பன்முகத்தன்மை என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் ஆனால் இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் அது மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது எண்ணற்ற இனக்குழுக்கள் எண்ணற்ற குழுக்கள் இருக்கின்றன எண்ணற்ற மொழிகள் இருக்கின்றன அந்த வகையில் பார்க்கும் போது செங்கம் பகுதிக்கு சென்றிருந்த பொழுது அஹ் திருவண்ணாமலை பகுதிக்கு சென்றிருந்த போது தற்செயலாக செங்கம் பகுதியில வந்து பழங்குடியின மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் இந்த செய்தி எங்களுக்கு கிடைத்து அங்கே சென்று இந்த பதிவினை செய்தி இப்ப நீங்க வந்து பார்க்கலாம் களப்பணிகள் நமக்கு வந்து மிக புதிய புதிய பல செய்திகளை வந்து அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம திட்டம் போட்டு ஒரு சில விஷயங்களை செய்வதற்காக பதிவு செய்வதற்காக போவோம் ஆனா அங்க களப்பணியில் நமக்கு என்ன புதிய புதிய சில செய்திகள் காத்து கொண்டிருக்கும் இந்த பகுதியில வேற ஒரு புதிய ஒரு ஒரு வீரரை பற்றிய ஒரு செய்தி இருக்குது இங்க வந்து ஒரு நடுகள் பற்றிய ஒரு செய்தி இருக்கு இங்க ஒரு நடுகள் ஒண்ணு ஒரு அபேண்டடா ஒரு நடுகள் ஒன்று கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பல தகவல் வரும் அப்படிதான் வந்து இந்த செங்கம் பழங்குடியினர் பற்றிய தகவல் வந்தது அங்கே நாங்கள் இந்த பதிவினை முழுமையாக பதிவினை செய்து அங்க நாங்க கேட்டுக்கிட்டதுனால அங்க வந்து அவங்களோட திருமண உடைகளை வந்து அன்றைக்கே அணிந்து வந்து எங்களுக்கு காட்சி அளித்து அந்த நடனத்தை எல்லாம் ஆடி காட்டினாங்க இங்க வந்து இந்த செங்கம் பழங்குடிய மக்களுக்கு வந்து அஹ் பெண்களோட முன்னி முன்னிலைத்துவம் அடைவது அப்படிங்கிறது அங்க முக்கியமா இருக்கு பெண்களுடைய தாய் வழி குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு முறை அப்படிங்கிறது வந்து இங்க முக்கியமா இருக்கு பெண்கள் வந்து முக்கியத்துவம் அதிக முக்கியத்துவம் பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இந்த பழங்குடியின மக்களோட தொடர்ச்சியை இந்த இடத்துல காண முடியுது அப்படிங்கிறத நாங்க பதிவு செய்தோம் இது தமிழ் மாறு வாரக்கட்டை வலைப்பக்கத்திலேயே நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் அதற்கு பிறகு இந்த தாய் தெய்வம் அப்படிங்கிறது இங்க நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இங்க பார்க்கலாம் விசிறிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது பண்டைய ஒரு தெய்வம் என்று கூட தாய் தெய்வம் என்றே இந்த மக்கள் வழி வழிபடுறாங்க சில ஆய்வாளர்கள் இதை விசிறிக்கல் அப்படின்னு அந்த பெயர் சொல்லி அழிக்கிற அழைக்கிறாங்க இதே மாதிரி வடிவத்துல நான் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தேன் அதாவது எங்கன்னாக்க அன்னவாசல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு சித்தன்னவாசல் பக்கத்திலேயே அன்னவாசல் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ஒரு விசிறிக்கல் வந்து நினைவுக்காக வைத்திருக்கிற இதை பார்த்தோம் ஆஹ் இங்க பாக்கல அந்த அம்மன் இதை வந்து தாய் தெய்வமா வழிபடுறாங்க இல்லையா இந்த தாய் தெய்வம் அப்படிங்கிற இந்த இந்த வடிவத்துக்கு வந்து பொட்டு வைத்து பூ வைத்து அவங்க வந்து இந்த கல்லை பாதுகாத்துட்டு வராங்க அந்த வகையில பார்க்கும் போது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாறைகள் சிதைவு காடுகள் சிதைவு அப்படிங்கறதான் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா இயல்பா நடந்துட்டு இருக்கு இதனால நம்ம இழந்த தமிழ தமிழக வரலாறு அப்படிங்கிறது மிக பல இல்லையா ஆனா இந்த சூழலையும் கூட இதை பாதுகாத்து வைப்பது என்பது வந்து அங்கு வாழ்கின்ற மக்களுடைய செயல்பாடு அதுதான் வந்து இந்த மாதிரியான முக்கியமான சின்னங்கள் எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லை என்றால் யாராவது ஒருத்தர் அதுக்கு பாறையை உடைச்சி எடுத்துக்கொண்டு போய் வீட்டுல வந்து என்ன மாதிரியான கல்லாகவோ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஆக அது தெய்வமாக ஆக்கப்படும் போது அது ஏதோ ஒரு வகையில் பாதுகாக்கப்படுகின்றது அப்படிங்கிற பார்க்க பார்க்க முடிந்தது இல்லையா அங்க திருவண்ணாமலையில இருக்கின்ற கோயில் அந்த திருவண்ணாமலை கோயில் திருவண்ணாமலை அஹ் கோயில் இருக்க அந்த ஒன்பது கோபுரங்கள் அதுல இருக்கின்ற சிற்பங்கள் ஏன்னா பலரும் கோயிலுக்கு போறோம் அங்க போய் கோயில்ல என்னென்ன மாதிரியான பூஜைகள் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்யறோம் ஒரு இதுல வந்து ஒரு சன்னதி ஒண்ணு இருக்கு அருணகிரிநாதர் சன்னதி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த பகுதியில பார்த்தோம்னா எல்லா இடங்களையும் உப்பு கொட்டி வச்சு அந்த தூணையே வந்து சிதைத்த ஒரு சூழல் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த அந்த கோயில் கோபுரத்துல இருக்கு எத்தனை செய்திகள் இருக்கின்றன எத்தனை பொம்மை அந்த இருக்கின்ற பொம்மைகள் இந்த பொம்மைகள் ஒவ்வொன்றும் சொல்கின்ற செய்தி என்ன அந்த புராண கதைகளின் செய்திகள் என்ன இங்க வந்து கழுமரத்தில் ஏற்றப்படுகின்ற சமணர்களை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் இந்த ஒரு கோபுரத்தில் ஒரு கோபுரத்தில் வருகின்றது அங்க பல வரலாற்று செய்தியை வந்து உள்ளடக்கிய வகையில் இந்த கோயில்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆக நமது களப்பணி அப்படிங்கிற போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் களப்பணிக்கு வந்து ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க் போறோம்னாக்கா அது தொல்லியல் சார்ந்ததா இருக்கணுமோ அல்லது வந்து அகராராய்ச்சி தொடர்பா இருக்கணுமோ அப்படின்னு நம்ம மனசுல நம்ம யோசிச்சுக்கிறோம் ஆனா உண்மையில் சொல
கோயிலுக்குள்ள இருக்கின்ற பல விஷயங்களை பதிவு செய்தோம் கல்வெட்டுகளையும் சேர்த்து நாங்க பதிவு செய்தோம் பிறகு தூத்துக்குடிக்கு நம்ம போனோம்னா தூத்துக்குடியில வந்து பல பல செய்திகள் இருக்கின்றன அப்போதான் அதிச்சநல்லூர்லாம் அந்த பகுதி தான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே தான் வருது ஆக அங்கு பல செய்திகளை நம்ம வந்து பதிவு செய்ய முடியும் ஒரே ஒரு உதாரணத்துக்கு மாத்திரம் இந்த பனிமய மாதா விஷயத்தை நான் வந்து இங்க சேர்க்கிறேன் இப்ப தூத்துக்குடி பனிமய மாதா கோயிலுக்கு சென்று அங்க அந்த பனிமய மாதாவின் அஹ் வரலாறு எப்போது போர்த்துகீசியர்கள் வந்த பொழுது எப்படி அந்த மாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தெய்வத்தை இங்க வந்து இந்த மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறாங்க பரதவ குல மக்கள் எப்படி வந்து கிறிஸ்துவ கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு அவங்க மதம் மாறுறாங்க என்ன காரணம் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கறத வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஒரு ஆய்வு செய்து அந்த பதிவியை வந்து நம்ம வெளியிட்டோம் அதாவது ஆஹ் இந்த போர்த்துகீசியர்கள் அப்ப பாண்டிய மன்னர்கள் சிற்றரசர்களுடைய அவையில இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த அந்த காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அரேபிய மூர்களோட ஒரு சில சண்டைகள் ஒன்று ஒன்னு ஒன்று நடக்குது இல்லையா உதாரணமா ரோட்ல வந்து ஒரு பெண்மணி ஒரு பெண்மணி வந்து பலகாரம் சுத்து வித்துட்டு இருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துல இது வந்து இதெல்லாம் நடக்குது கிபி கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்ட பதினாறாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்துல அப்ப அவங்க வித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அரேபிய மூர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரேபியர் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து இப்ப ஏதோ ஒரு வகையில மோலஸ் செய்ய முயற்சி பண்றார் அப்ப அவருடைய கணவர் என்ன பண்றாருன்னா கோவத்துல அவர் வந்து அவருடைய காதை வெட்டி வெடிக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுல இருந்து தான் ஒரு சின்ன சண்டை மாதிரி வந்து அது பெரிய அளவுல விரிவாக வந்து பிறகு ஆஹ் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் விரிவாக வந்து பிறகு அஹ் அங்க உள்ள மக்கள் வந்து போர்த்துகீசியர்களோட ஆதரவை பெறுவதற்காக அவர்கள் வந்து அந்த கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவி பிறகு பல்வேறு வகையில் அஹ் அந்த மாற்றங்கள் வருது பனிமய மாதா கோயில் கட்டப்படுகின்றது என்ற செய்தியெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக இந்த பனிமய மாதா தொடர்பான ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பது கட்டுரைகள் நமது தமிழ் அறக்கட்டிலே வலைப்பக்கத்துல இருக்கு பல்வேறு கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அதுல வந்து அங்க இருக்கின்ற பல செய்திகளோடு இவருடைய பேட்டியும் ஃபாதருடைய பேட்டியும் அன்று நாங்கள் வந்து பதிவு செய்து அதை வலையற்றம் செய்தோம் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஜான் நீங்க எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா கை உயர்த்து நீங்க முதல்ல ஓகே சார் அடுத்ததாக தூத்துக்குடியில இருக்கின்ற மிக இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று என்னன்னாக்கா உப்பளம் இப்ப உப்பு உப்பு உற்பத்தி வணிகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லா நாடுகளையும் அது முக்கியம் தான் ஆனா தமிழக வரலாற்றுல மிக முக்கியமான இடம் பெற்றிருக்கின்றது இந்த உப்பளம் அப்படிங்கிறது உப்பு உற்பத்திங்கிறது சத்தியாகிரக நேரத்துல கூட வந்து அஹ் உப்பு பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் காந்தி தொடர்பு தொடர்ந்து பார்த்திருப்போம் இந்த உப்பு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது தமிழக பண்பாட்டில் இந்த மானுடவியல் ஆய்வுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அடுத்து பரமசிவம் நூலாக இருக்கட்டும் பிறகு ஆ சிவசுப்பிரமணியம் நூல் அதுல எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது உப்பை பற்றிய ஆய்வு செய்து எந்த விதமான சமூகங்களில் எந்த இனங்களில் உப்பு எப்படி பயன்பாட்டில் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற பல தகவல்களை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது சிலர் வந்து உப்பை உணவில் வந்து சாதத்தில் சேர்த்து சமைப்பது அது வந்து எல்லா குடும்பங்களிலும் எல்லா இனங்களிலும் இருக்கின்றதா அல்லது வந்து சிலர் வந்து வாழை இலையை போடும் பொழுது உப்பை தனியாக வைத்து விடுவார்கள் அப்படிங்கிற சடங்கு முறைகள் அப்போ உப்பை வந்து எந்தெந்த வகையில் வந்து பயன்படுத்துகின்றார்கள் தமிழ் சமூகத்தில் என்ற வகையால் அந்த மாதிரி பண்பாட்டு விஷயங்களாக பண்பாட்டு பார்வையில் வந்து பார்க்க வேண்டிய உப்பளம் தொடர்பான விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன இதுவும் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று அதுவும் தூத்துக்குடியில் இருக்கின்ற உப்பளம் பகுதி வந்து மிக அதிகமாக கவனிப்பு இல்லாத ஒரு பகுதியாக நான் கருதுகிறேன் ஆய்வாளர்களின் கவனிப்பு இல்லாத பகுதியாக ஆக இங்கே அதுவும் சரி கப்பல் கட்டும் தொழிலும் சரி தமிழர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வணிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற பகுதிகளாக இருக்கின்றன இவை தொடர்பான ஆய்வுகள் மென்மேலும் இன்னும் அதிகமாக வர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்பதையும் நான் பதிய விரும்புகின்றேன் அடுத்ததாக இந்த நாட்டார் வழக்காற்றில் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அதே போல அதாவது தூத்துக்குடி பகுதியோ அல்லது வந்து தஞ்சாவூர் பகுதியோ அல்லது கொங்கு பகுதியோ பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் வெவ்வேறு விதமான தெய்வ வடிவங்கள் இருக்கின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் மக்கள் தங்களோட குல தெய்வங்களாக அந்த தெய்வங்களை வந்து அவங்க வந்து தங்கள் வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக அவர்கள் வைத்துட்டு இருக்காங்க ஆக இவை தொடர்பான இந்த கதைகளில் வருகின்ற வெவ்வேறு மாற்றங்களை பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது அந்த அண்ணன்மார் கதை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது அஹ் கொங்கு நாட்டிலே பல பகுதிகள்ல இந்த அண்ணன்மார் கதையில வேற வேரியேஷன்ஸ நம்ம பார்க்க முடியுது ஆஹ் அப்படி பார்க்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு இரவில வந்து அந்த அந்த அண்ணன்மார் கதை சொல்லப்பட்ட இடத்துக்கு நாங்க போய் அந்த பதிவை செய்தோம் ஆஹ் அந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடுகின்ற அந்த செய்தி அதாவது அவங்க பாடுவதற்கு முன்பு அந்த அந்த தீமிதி திருவிழா நடக்கின்றது ஆஹ் அந்த தீமிதி திருவிழா நடப்பதற்கு முன் முன்னராக அவர்கள் வந்து தயாரிப்பு விஷயங்களை ஆரம்பிச்ச
அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கை நம்ம பாக்குறோம் ஒரு சில இடங்கள்ல ஒரு மணி நேரத்திலே செய்தாங்க அப்ப நமக்கு செய்த பதிவின் போது ஒரு மணி நேரத்தில் அவர்கள் வந்து அந்த கதை முழுமையாக கதையை முடித்து கொடுத்தார்கள் அந்த பதிவினையும் தமிழ் மரபு வழக்கத்தில் வரையற்றம் செய்திருக்கின்றோம் பிறகு கொங்கு பகுதியில வந்து சமண தடயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கு நீங்க பார்த்திருக்கலாம் நடுநாட்டில் சமணம் அப்படின்னு நம்ம வந்து மூணு நாள் நிகழ்ச்சி செய்தோம் இது கொங்கு நாட்டில் சமண பதிவுகள் அப்படின்னு பார்த்து சீனாபுரம் பிறகு பல்வேறு இடங்கள் அங்கே சென்று இந்த பதிவுகள் எல்லாம் மாணவர்களோடு அழைத்து சென்று அவங்களுக்கு களப்பணி எப்படி செய்வது என்பது பற்றிய பயிற்சிகள் எல்லாம் தமிழ் மரபு வரக்கத்தில் அளித்தோம் ஏன்னா களப்பணி என்பது வந்து அவங்களுக்கு அவர்கள் நினைத்துட்டு போற விஷயங்களை விட இன்னும் கூடுதலான பல விஷயங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கறதுனால வந்து இந்த களப்பணிகளை அஹ் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துற பணியை தமிழ் மரபு வரக்கத்துல செய்தோம் ஆஹ் பிறகு ஆஹ் இதுக்கு அடுத்து மிக முக்கியமான இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு அல்லது ஒரு ஒரு தேடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல சொல்வது என்றால் இந்த பெருங்கற்கால சின்னங்கள் அல்லது குறியீடுகள் எழுத்துக்கள் எல்லாம் உருவாகுவதற்கு முன்பாக மக்கள் வந்து குறியீடுகளை தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இல்லையா இப்ப அந்த வகையில பார்க்கும் போது தமிழகத்தின் பல பல பாறைகள்ல வந்து நம்ம குறியீடுகளை பார்க்க முடியும் அப்ப அந்த மாதிரியான குறியீடுகளை வந்து அஹ் முழுமையாக தமிழ் நம்ம நம்ம தம நமது தமிழ் ஆய்வாளர்கள் அனைவரும் நம்ம ஆவணப்படுத்தி விட்டோமா அப்படின்னா இல்லை என்பதை வந்து உறுதியாக சொல்லலாம் ஆக அங்குன்றும் இங்குன்றுமாக சிலவற்றை மட்டும் எடுத்து அவை ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அண்மையில வந்து இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்துல வந்து உடுமலைக்கு உடுமலைப்பேட்டை போயிருந்த போது அங்க இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு பேனல் மிகப்பெரிய ஒரு பேனல் அந்த பேனல் முழுவதும் இந்த குறியீடுகள் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு 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 குழு நடன நடனம் ஆடுற மாதிரியான ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு டிராயிங்ஸ் ஒன்று இருந்தது ஆக இதெல்லாம் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டு இன்னும் அதை பற்றி ஆய்வீடுகள் வந்திருக்குன்னா இன்னும் வரவில்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்கின்ற செய்தியாக இருக்கின்றது அதனை வந்து அதுல வந்து நம்ம போக்கஸ் போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கின்றது பிறகு குடைவரை கோயில்கள் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் குடைவரை கோயில்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு குடைவரை கோயிலுமே பார்க்க போனால் தனி தனித்துவத்துடன் வித்தியாசமான பல் பல்வேறு செய்திகளை சொல்கின்றன அந்த வகையிலும் தமிழ் மரம் வாரக்கட்டில் ஏறக்குறைய முப்பதுக்கும் குறையாமல் குடைவரை கோயில்களை பதிவு செய்திருக்கின்றோம் நேரடியாக சென்று கள ஆய்வாக சென்று அங்குள்ள சிற்பங்களை ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் வந்து புகைப்படங்கள் எடுத்து அஹ் அவற்றை ஆவணம் செய்திருக்கின்றோம் ஆவணப்படுத்திருக்கின்றோம் இவை பற்றிய பெரும்பாலான செய்திகள் இன்னும் அதிகமான செய்திகள் எல்லாம் வந்து அதிகமாக வர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மல்லச்சத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில வந்து இந்த கல் திட்டைகளோட பதிவு அந்த டால்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஏன்ஷன் நான ஏன்ஷன் கல்ச்சர்லயும் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஒரு மண்பாண்டத்துக்குள்ள மண்பாண்டத்துக்குள்ள வந்து அந்த கிரிமேஷன் செரமணி அப்படிங்கிற போது ஒருவர் இறந்தவரின் உடலை உள்ளே வைத்து அல்லது எலும்புகளையாவது உள்ளே வைத்து புதைத்தல் அப்படிங்கிறது பல பண்டைய தொன்மையான பல சமூகங்கள்ல இருக்கு ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு மாற்றாக இன்னொன்னு சொல்லலாம் என்னவென்றால் பிரமிட்ஸ் மாதிரி அதோட பழைய பிரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என்றால் இந்த மாதிரி அதாவது மலை உச்சிகள்ல ஒரு சின்ன ஒரு உயரமான ஒரு மலை உச்சி பகுதியில அவங்க வந்து ஒரு உடலை வந்து புதைத்து விட்டு பிறகு அதை சுற்றி அவர்களுக்கு வீடு போல ஒன்றை கட்டி அவர்கள் கொடுத்து விடுவது அதுல ஒரு சின்ன ஒரு வட்ட மாதிரி ஒரு ஹோல் வைத்து விடுவாங்க ஏன்னா ஆழ்வி வந்து போய் வந்து போய்வதற்கு அது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இதை தமிழ்நாட்டுல பார்க்கிற மாதிரியே நான் அயர்லாண்ட்லயும் பார்த்திருக்கேன் அஹ் இங்கிலாந்துலயும் பாத்திருக்கேன் இதே மாதிரியான வடிவங்கள் உலகின் பல இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான அதே கான்செப்ட் மக்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கு தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் உறவினர்கள் இருந்து போகும்போது அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் ஒன்று செய்து அவர்கள் கொடுக்கும் பொழுது இறந்த பின்னரும் இறந்த உலகத்திலும் அவங்க வந்து சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிற வகையில செய்யும் அந்த மாதிரி இந்த மல்லிச்சத்திரத்துல பார்த்த இந்த இடத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான இந்த மாதிரியான டால்மெண்ட்ஸ் நமக்கு பார்க்க முடிந்தது கல்திட்டைகள் ஆனால் அவை பெரும்பாலானவை இப்பொழுது இல்லாமல் போய்விட்டன என்பதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற பெரிய ஒரு வருத்தமான செய்தி அதாவது நம்மோடு வந்த நண்பர் ஒருவர் அதாவது ஆய்வாளர் சுகமணம் முருகன் அவர்கள் ஏறக்குறைய இவர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போன போது நானூறு டால்மெண்ட்ஸை பார்த்ததாகவும் இப்ப நாங்க போன போது எண்ணி பார்த்தோம் இருபத்தி ரெண்டு மாத்திரம் தான் இருந்தது நாங்க போன போது ஆக ஆஹ் அப்படி குறைந்து விட்டது ஏன்னா அதுல இருக்க இந்த மேல இருக்கின்ற கரும் பல அந்த கற்பலகையை எடுத்து கொண்டு போய் வீட்டுல துணி துவைக்கிறதுக்கும் துணி துவைக்கும் கல்லாகவும் அல்லது வீட்டின் பகுதியை வந்து மறைக்கிறதுக்கான கல்லாகவும் மக்கள் பயன்படுத்த வருகின்ற ஒரு சூழல் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த மாதிரியான பகுதியில் எங்கெங்கே இருக்கின்றன திண்டிவனம் பகுதியிலும் இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு நண்பர் ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்புறம் ஜவ்வாது மலைய
பலரும் இன்னும் அதிகமாக அறியாத ஒரு பகுதி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனா அது திருமலையில இருக்கின்ற பாறை ஓவியம் இப்ப திருமலை அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல ஞாபகத்து வர திருப்பதி தான் இல்லையா இப்ப திருப்பலை திருப்பதின்னு போனா இது திருப்பதி இல்ல இந்த பகுதி திருமலை அப்படிங்கிறது வந்து தேவக்கோட்டை இருக்கு இல்லையா காரைக்குடியிலேருந்து தேவக்கோட்டை அந்த பகுதியில இருந்து போகும்போது எனக்குரிய ஒரு இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கின்ற ஒரு நகர் அங்க இருக்கின்ற ஒரு கோயில் கோயிலுக்கு மேலே இருக்கின்ற பாறையில வந்து இந்த மாதிரியான பல்வேறு பாறை ஓவியங்களை நம்மால் பார்க்க முடியுது இந்த பாறை ஓவியங்களை ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் எடுத்து ஆய்வு செய்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் இது பாதுகாக்கப்படாத ஒரு தொல்லியல் தொல்லியல் துறையினால் பாதுகாக்கப்படாத ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கின்றது அதுல வந்து எகிப்துல இருக்கிற கடவுள்கள் வடிவங்கள் போல மிருகங்களின் முகங்களுடன் அமைந்த வகையிலான ஆஹ் தெய்வ வடிவங்களை நம்மால் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது சரி அடுத்ததாக குயிக்காச விரைவாக போயிடுறேன் இப்ப கோயில் கோயில் பதிவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போதும் இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பணி பணிகள்ல வந்து சோழர் கால கோயில் கலைகள் அப்படின்னே வந்து நேரடியாக சென்று கும்பகோணம் பட்டீஸ்வரம் அஹ் திருவிடை மருதூர் இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு எல்லாம் சென்றிருக்கோம் அங்க சென்று கோயில்கள் நேராவே இருந்து இந்த பகுதியில் இருக்க மிக முக்கியமான கோயில்கள் அஹ் பலாந்தக மன்னன் சோ விஜயாலய மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் காலம் ராஜராஜ சோழன் காலம் இல்ல கல்வெட்டுக்கள் கோயில்கள் இவற்றெல்லாம் வந்து ஆவணப்படுத்தி வீடியோக்களாகவும் கல்வெட்டுகளாகவும் கல்வெட்டு பதிவுகளாகவும் நம் தமிழ் மரபு அறக்கத்தில் வெளியிட்டு இருக்கின்றோம் ஆஹ் அதற்கு பிறகு ஆஹ் நேரடியாக சென்ற களப்பணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சித்தனவாசல் அதையும் சொல்லலாம் பல பேருக்கு தெரிந்த ஒன்றுதான் சித்தனவாசல் ஓவியங்கள் ஆஹ் சித்தனவாசல் இது கற்படுக்கைகள் சமண கற்படுக்கைகள் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காலையில அதே போல சித்தனவாசலையும் சமண கற்படுக்கைகள் பிறகு தமிழி எழுத்துக்கள் கொண்ட கல்வெட்டுக்கள் அப்படிங்கிற பல ஆவண பதிவுகள் சொல்லலாம் பிறகு மடங்களை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மடங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டோம்னாக்கா பல மடங்கள் இருக்கின்றன அதாவது சைவ மடங்கள் ஜைன மட மடங்கள் இருக்கின்றன பௌத்த சமய மடங்கள் இருக்கின்றன ஆஹ் அதே போல வைணவ மடங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு மடங்களுக்கும் ஒரு வரலாறு ஒன்று இருக்கும் அந்த வ மடங்களின் வரலாற்றை வந்து அதை நம்ம ஒதுக்கிவிட்டு இவையெல்லாம் வந்து ஆவணத்துக்கோ ஆராய்ச்சிக்கோ பொருந்தாத ஒன்று இத வழிபாட்டுக்குரியதானே அப்படி நம்ம நினைத்து விட்டு போய்விட முடியாது அதே மாதிரி அஹ் கிறிஸ்துவ இஸ்லாமிய சமய அமைப்புகள் அவற்றை எல்லாம் வந்து களப்பணிகள் செய்து அவர்களோடு அஹ் அந்த சமய துறையில் இருக்கின்ற அவர்களோடு இருந்து நேரில் இருந்து பேசி அந்த மடங்களில் உருவாக்கத்தின் வரலாற்றை பதிவு செய்ய வேண்டியதும் ஆய்வில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு தேவையாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஓரிரு மடங்களின் அஹ் துணையுடன் அந்த மடங்கள் உடைய வரலாற்றை பதிவு செய்யற முயற்சியை செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையில கோவிலூர் வேதாந்த மடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்க வந்து பள்ளிக்கூடம் இருக்கின்றது கல்லூரி இருக்கின்றது அஹ் அவங்க சுவாமிகளின் தொடர்ச்சியாக வர வர ஒரு பதினாறு சுவாமிகளுடைய சமாதிகள் அங்கே இருக்கின்றன ஆஹ் அங்கே வந்து அருங்காட்சியம் செட்டிநாட்டு அருங்காட்சியம் என்ற ஒன்று அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு செட்டிநாட்டு அருங்காட்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க பார்ப்பதற்கு எங்கே செல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஆஹ் இந்த கோவிலூர் பகுதிக்கு நம்ம நிச்சயமாக சென்று வரலாம் அந்த அந்த ஒரு அது கள பணியில அதை வந்து அறிந்து கொள்ள முடிந்தது பிறகு ஓலைச்சுவடி பணிகள் அப்படிங்கிறதும் நேரடியாக நாம் நேரில் சென்று பார்த்து செய்த பணிகள் அப்படின்னு சிலவற்றை சொல்லலாம் பிறகு சமண சின்னங்கள்னா மதுரையை எடுத்துக்கொண்டால் மதுரையில வந்து கீழ்குயில் கொடி அப்புறம் வந்து அரிட்டாப்பட்டி பகுதி அந்த பல்வேறு பகுதிகள்ல அதை சொல்லலாம் ஆஹ் ஆவணப்பதிவுகள்ல நேரடி களப்பணியின் வழியாக சென்று பார்த்து வந்ததை சொல்லலாம் பிறகு வந்து குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு கூட ஆய்வுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஆய்வுக்கு கவனத்தை செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அது குறிப்பாக அந்த சிவகாசியில வந்து இருக்கின்ற சிவகாசியில மாசி மாசத்துல நடக்கிற இந்த குலதெய்வ வழிபாடு பார்த்தோம்னா அது வந்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் அவங்க உறவினர்கள்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக சமைத்து பெரிய அளவுல சமைத்து ஆஹ் அவங்க வந்து சாப்பாடு உணவுகள் எல்லாம் பரிமாறிக்கொள்கின்றார்கள் அவங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு குலதெய்வம் இருக்கு அங்க முளைப்பாறு எடுத்து செல்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வைத்துட்டு அங்க மொட்டையடித்தலோ அல்லது அந்த சடங்குகளை இன்றும் வரைக்கும் அது தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக இது வந்து ஒரு ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு விஷயம்தான் நம்ம மறந்துவிட முடியாது ஆஹ் அடுத்ததாக இது நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை இது ஓலைச்சுவடி ஆவண சேகரிப்பு அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிறகு தமிழகத்தை விட்டு வெளியே சென்ற படங்க இடங்கள்ல ஆஹ் இருக்கின்ற ஆஹ் ஆவணம் ஆவணப்படுத்துதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மலேசியாவை எடுத்துக்கொண்டா மலேசியா வந்து ஏறக்குறைய பௌத்தம் பரவின காலத்துல இருந்து அதாவது கிமு ஆஹ் ஒன்று காலகட்டத்திலிருந்து வந்து பௌத்த சூடுகளை நம்மால் அதிகமாக பார்க்க முடியுது கிபு கிபி ஆறு ஏ
தொடர்ச்சி வருது சைவ சமய சிவன் கோயில்கள் பிற சிவன் கோயில் உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது வருது மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் பிறகு ராஜேந்திர சோழன் கடாரத்தை வென்ற பிறகு அது இன்னும் நிலை பெறுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக இப்ப கடாரம் பூஜாங் பள்ளத்தாக்குக்கு சென்று அங்கே நாங்கள் முழுமையாக அந்த கோயில்கள் அங்க இருக்கின்ற இருபத்தி ரெண்டு கோயில்கள் அந்த இருபத்தி ரெண்டு கோயில்கள்ல இருக்க ஒவ்வொரு பகுதியையும் பார்த்து ஆவண பதிவாக்கம் செய்து தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அந்த ஆவண பதிவாக்கம் செய்து அவற்றை தமிழ் மரபாரக்கத்திலே வலைப்பக்கத்தில் இணைத்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக மடங்கள் தான் இதுவும் வந்து திருவாவுடுதர் ஆதீன மடம் அங்கே மடத்திற்கு சென்று இந்த ஒரு ஆய்வினை செய்தோம் சிலர் நினைக்கலாம் அஹ் மடங்களுக்கு நாம சென்று அஹ் ஆய்வு செய்யும் பொழுது அங்கே அனுமதி கொடுப்பார்களா அஹ் ஆய்வு செய்வதற்கு அப்படின்னு சில பேருக்கு சந்தேகமும் இருக்கலாம் அஹ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சென்ற இடங்கள்ல எனக்கு எந்த விதமான தடைகளும் ஏற்படுத்தியதில்லை ஏற்பட்டதில்லை மடங்களில் இருக்கின்ற சுவாமிகள் அது காரக்குடியில இருக்கின்ற ஆஹ் கட்டில் கல்யாணம் சார் அவங்க எந்த எந்த மடம் அது காரைக்குடியில பொன்னம்பலம் சுவாமிகள் இருக்கிறாங்களே எந்த மடம் அது குன் குன்றக்குடி குன்றக்குடி அடிக்கலா குன்றக்குடி மடம் குன்றக்குடி மடமா இருந்தாலும் சரி பிறகு வந்து இங்க வந்து திருவாவுடுதுறை ஆதீனம் அங்கேயும் சரி அப்புறம் கோவிலூர் நான் முதல்ல சொன்னது போல அங்கேயும் அஹ் அந்த பகுதிகள்லாம் நன்றாக ஆய்வு பதிவு செய்ய முடிந்தது உதாரணமா இந்த திருவாவுடுதுறை ஆதீனத்துலதான் வந்து சரஸ்வதி மகால் அப்படின்னு ஒரு நூலகம் ஒன்று இருக்கு இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ஊபே சாமிநாத ஐயர் பிறகு வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை மகா வித்வான் இவங்கெல்லாம் கைப்பட எழுதின உழைச்சுவடிகள்லாம் இங்க இருக்கின்றன இங்க பாதுகாக்கின்றார்கள் ஆக இது மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஒரு ஆதீனம் இந்த ஆதீனத்துல வந்து இருக்கின்ற அந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து தமிழ் மரபாரக்கத்துல உள்ளே சென்று அங்க வந்து அந்த ஒடுக்கம்னு சொல்ற அதாவது சுவாமிகள் அமர்ந்திருக்கின்ற இடம் அது இந்த மேல முதல் படத்துல நீங்க பார்க்கலாம் அந்த ஒடுக்கம்ங்கிற பகுதி இந்த பகுதிகள்ல கூட நம்ம எங்களை எல்லாரையும் அனுமதிச்சாங்க அங்க இருக்கின்ற பல்வேறு பகுதிகள் எல்லா இடங்களுக்கும் அரிசிகள் செய் அரிசி சேகரித்து வைத்திருக்க இடம் தானிய கிடங்கள் இருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் எங்களால போய் அதை வந்து முழுதாக பார்த்து அதை ஆய்வு செய்ய முடிந்தது எங்களால் ஆக இப்படி செல்லும் பொழுது நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு பல பேருக்கு இன்று பல விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் என்னன்னாக்கா சிலர் என்ன நினைக்கலாம் ஆய்வு அப்படிங்கிற போது நமக்கு மனதிற்கு பிடித்த ஒரு சமய துறையில் மட்டும் நம்ம ஆய்வை செலுத்துவோமே அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் அது வந்து சரியான ஆய்வா அப்படின்னாக்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது சரியான ஆய்வாக இருக்காது ஆய்வில் வந்து மதம் கடக்க வேண்டும் இளம் கடக்க வேண்டும் இது ரெண்டையும் நம்ம கடந்து விட்டால்தான் நமக்கு இந்த முறையாக அந்த ஆய்வியை வந்து நம்மால் சரியாக பார்க்க முடியும் ஏன்னா அடுத்த மதத்தின் மேலோ இனத்தின் மேலோ ஒரு வெறுப்பு இருந்து கொண்டே இருந்தால் நம்முடைய மதமும் இனம் தான் பெரிது என்ற எண்ணம் இருந்து கொண்டே இருந்தால் நம்மால் ஒரு முறையான ஒரு ஆய்வை செய்ய முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக இருக்காது ஆக ஒரு சிறந்த ஆய்வாளர் ஆக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக இது ரெண்டும் முதலில் நமக்கு துறக்க வேண்டும் ஆஹ் அதை செய்தால்தான் நம்மால் சிறந்த வகையில் ஒரு ஆய்வாளராக இயங்க முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதியுமே நமக்கு தெரிவிக்கின்ற செய்திகள் என்பது புதிய புதிய செய்திகள் அதிகமாக இருப்பதால் அந்த திறந்த மனம் என்பது ஒரு ஆய்வாளருக்கு தேவை அதோட முடிந்த முடிவாகவும் நாம் இருக்கக்கூடாது மனதில் அந்த முடிந்த முடிவு இல்லாம என்ன விஷயத்தை அது சொல்ல வருகிறது நமக்கு அப்படிங்கிற வகையில நம்முடைய சிந்தனையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பிறகு இது மலேசியாவில் வந்து களப்பணியின் போது அஹ் சென்ற போது கேரி ஐலண்ட்ல வந்து நாம் செய்த பதிவு இங்கே வந்து கோயில் பூசாரியாக இருப்பவர் பெண்மணி பொதிதா முழுமையாக நம்ம பார்த்தோம்னாக்க பொதுவாக நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து பூசாரியா இருப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கேட்கலாம் ஆனா மலேசியாவில வந்து கிராமப்புற கோயில்கள்ல இன்னமும் நம்ம பார்க்கலாம் பெண்மணிகள் அவங்க வந்து பூசாரிகளாக இருக்கின்றார்கள் ஆக அந்த உடைகள் பார்க்கும்போது அந்த மலேசிய சூழல்ல அவங்களுடைய உடைகள் வந்துவிட்டாலும் அவர்களுடைய வழிபாட்டு துன்பங்களை தொடர்ந்து அவங்க வர பார்க்கும்போது வீரபத்திரனுக்கு வந்து பூஜை செய்யற ஒரு பெண்மணியாக அவங்க வந்து ஒரு பெண்மணி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதிவையும் தமிழ் மார்பாடுகள் செய்தோம் அதே போல இது சமணம் தொடர்பான அஹ் மேல் சித்தாமூர் ஆதீன பதிவுகள் எதுவும் களப்பணி தான் திருமணை திருமலையில இருக்க சமண பதிவு இப்படி ஒரு சிலவற்றை நான் விரைவாக சென்று விடுகிறேன் இது வந்து கொடுமணல் கொடுமணல்ல தொல்லியல் அகழாய்வு பகுதிக்கு மாணவர்களை அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு எப்படி அவங்க வந்து களப்பணியில் எப்போது எப்படி ஈடுபடுவது நேரடியாக களப்பணியின் போது எந்தெந்த பொருட்களை எல்லாம் எல்லா பொருட்களையுமே அவர்கள் வந்து ஒரு ஆய்வு கண்ணற்றுத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதை வந்து மாணவர்களுக்கு காட்டிய சில முயற்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிறகு நாட்டார் தெய்வங்கள் மறுபடியும் பிறகு அரைச்சல் ஒரு இசை கல்வெட்டு ஏன்னா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க இருக்கின்ற பல்வேறு காடுகள்லயும் குகைகள்லயும் வந்து கல்வெட்டுகள் அதிகமா இருக்கின்றன இன்னும் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கின்ற கல்வெட்டுகள் இருக்கலாம் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு புதிய புதிதாக கண்டுபிடிக்க கூ
திருநாஸ் முதல்ல சொன்னது போல சென்னையில் இருக்க நாட்டார் தெய்வங்கள் பற்றிய பதிவு அது வந்து அந்த இந்த வீரன் இந்த இந்த கோயில் வந்து மண்ணை வந்து அவங்க கிராமத்துல இருந்து கொண்டு வந்து சென்னையில வந்து அவங்க உருவாக்கி இருக்கிற கோயில் இந்த கோயில வந்து ஆடு பழி கொடுத்தது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் நடக்கின்றது ஆஹ் இந்த மாதிரியான பல வழக்குகளை பார்க்க வழக்கங்களை பார்க்கிறோம் மாங்குளம் அப்புறம் பள்ளிகள் வந்து களப்பணிகளை பற்றி அவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தல் பிறகு வந்து திருச்சி எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அஹ் திருச்சியில பார்த்தோம்னா சாத்தனூர் அஹ் இந்த கல் கல்மரம் அப்படிங்கிற பகுதி இந்த ரஞ்சன்குடி கோட்டை அப்படிங்கிற பகுதி இங்க எல்லாம் வந்து இருக்கின்ற வரலாறுகள் எல்லாம் நேரில் சென்று பார்த்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை களப்பணி செய்து இங்கே நம்ம வந்து பல பல பதிவுகளை அஹ் வெளியிட்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக பிறகு குடைவரை கோயில்கள் மீண்டும் இங்கே செஞ்சி குடைவரை கோயில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிறகு வந்து அஹ் சமூகவியல் ஆய்வுகள் ஏன்னா இப்ப தமிழகத்தின் கிராமங்களை நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அஹ் ஊர் அப்படின்னு ஒண்ணு கிராமம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பிறகு சேரின்னு ஒண்ணு பிரித்து வைக்கிற ஒரு நடைமுறையை வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதனால வந்து அந்த நகரமய மக்கள் அப்படிங்கிற ஒன்று வரும் பொழுதுதான் இதெல்லாம் தகர்க்கப்பட முடியுகின்ற ஒரு சூழலை நம்மளால் பார்க்க முடிகின்றது ஆக சமூக வகையில வந்து ஏன்னா இன்றைக்கு கூட நம்ம நினைக்கிறோம் ஆஹ் இங்க சாதி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதா தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றதா இல்லையே எதுவும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம வந்து பொதுவா பேசிட்டு போறோம் ஆஹ் எல்லாரும் ஒன்னா தானே இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஒன்னா தானே இருக்கிறோம் சேர்ந்து தானே இருக்கிறோன்னு ஆனால் நகரத்தை விட்டு கிராமத்துக்கு போகும்போது அந்த சாதி பாகுபாடுங்கிறது எந்த வகையில் கட்டமைக்கப்படுகின்றது என்பதை வந்து நம்மால் வந்து மிக எளிதாக ஒரு களப்பணியின் போது நன்றாக பார்க்க முடிகின்றது அது இந்த காலம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வெவ்வேறு வகையில் சாதியினால் சாதி பிரிவினால் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பகுதிதான் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆக அந்த வகையான சமூகவியல் ஆய்வுகள் மானுடவியல் பார்வையிலும் நம்ம செய்ய வேண்டிய பணிகள் செய்திருக்கோம் மலேசிய புலம்பெயர் தமிழர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மலேசிய தமிழர்களுடைய பதிவுகளாக களப்பணியாக நேரில் சென்று பேட்டி எடுத்து அந்த பதிவுல செய்திருக்கின்றோம் இது இன்னொரு பழங்குடி மக்கள் பற்றிய ஒன்று நாரும்புநாதன் சார் அந்த படத்துல இருப்பார் இங்க இது வந்து காணி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி திருநெல்வேலியில பாபநாசம் அப்படிங்கிற ஊர் அந்த பகுதியில வந்து மலை மலை பகுதியில வந்து சென்று அங்கு உள்ள மக்களுடைய வாழ்வியல் அவர்களுடைய காணி மொழியினே ஒன்று இருக்கு அந்த அது மலையாள மொழியும் தமிழ் மொழியும் கலந்த வகையில வருகின்ற ஒரு மொழி அதை நினைத்து சில சொற்களும் நினைத்த வகையில அந்த காணி மொழி பதிவுகள் செய்தோம் பாடல்களை பதிவு செய்தோம் மக்களோடு இருந்து ஒரு நாள் முழுவதுமாக இந்த பதிவுகளை செய்தோம் அவர்கள் தேன் எடுக்கும் வகை என்றெல்லாம் இப்போ இது வந்து கட்டளை கலாசம்சாலாம் இருக்கிறாங்க இந்த திருநெல்வேலி சமண கற்படுக்கைகள் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற கற்படுக்கைகள் அந்த ஆய்வுகள் பிறகு அது தவிர்த்து களப்பணிகள் அப்படிங்கிறப்ப இந்தியா மாத்திரம் இல்ல ஐரோப்பாவிலும் தமிழ் மரபார கட்டளை பல பணிகளை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில பார்க்கும்போது டென்மார்க் இருக்குல்ல டென்மார்க்கில் இருக்கின்ற கோப்பன் ஹேகன் தமிழ் சுவடிகள் அந்த தமிழ் சுவடிகளை வந்து நாம வந்து நேரில் பார்த்து அஹ் ஐரோப்பியர்கள் எப்படி தமிழ் சுவடிகள் காகித ஆவணங்களை தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதி அவர்கள் பயிற்சி செய்தார்கள் அப்படிங்கிற பதிவெல்லாம் வந்து அஹ் நேரில் சென்றுதான் அந்த ஆவண பதிவெல்லாம் எங்களால் செய்ய முடிந்தது அது அந்த பதிவுகள் பற்றிய செய்திகளையும் நீங்க தமிழ் மரபார கட்டளை வலைப்பக்கத்தில் பார்க்கலாம் ஆனா இந்த களப்பணி செய்யும் பொழுது நமக்கு நிச்சயமாக அயல் நாடுகளில் செய்யும் பொழுது நாம் முறையாக சில அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று நம்மால் பல பதிவுகளை செய்ய முடிகின்றது ஆஹ் இதுல என்னுடைய அனுபவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்றை பதிய வேண்டும் என்னவென்றால் அயல் நாட்டில் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திடம் அனுமதி பெறுவது என்பது மிக எளிதாக இருக்கின்றது ஆஹ் அல்லது ஒரு வழிபாட்டு தலமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அனுமதி பெற்று அங்கே டிஜிட்டைஸ் பண்ணுவது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சுலபமா இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் அது இன்னும் சுலபமாக இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கடிதம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ஏந்த ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து செய்ய முடியாமல் போவதற்கான பல தடைகள் வருவதை வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்க்க முடியுது அது மாத்திரம் இல்ல கோயில்கள்ல வந்து சிற்பங்கள் வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணும் போது அஹ் கோயில்ல இருக்க பலன் வந்து நம்ம மிக மோசமாக கடுமையான சொற்களால் தாக்குகின்ற பல அனுபவங்களும் எனக்கு உண்டு சிற்பங்களை வந்து நீங்க உங்க வீடியோல நீங்க பண்ணாதீங்க பதிவு பண்ணாதீங்க இல்ல கேமரால நீங்க பதிவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன ஆக இதெல்லாம் வந்து ஆவணப்படுத்தலை தடை பண்ணுகின்ற தடை செய்கின்ற ஒரு முயற்சி தான் ஆக இதுல இதுல எல்லாம் பல மாற்றங்கள் வர வேண்டும் இந்த இந்த மாற்றங்களையும் நம்ம வந்து நம்ம நிச்சயமாக அதை உள்வாங்கி கொண்டதான் வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருக்கிறோம் ஆஹ் இது இதே போலவே வந்து பல நான் வந்து பல சான்றுகளை உங்களுக்கு சொல்லலாம் இங்கே நீங்க பார்க்க வந்து டாக்டர் ராஜன் அவர்களுடைய ஒரு முயற்சியாக போர்த்துகீசிய எழுத்துக்கள் அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டு போர்த்துகீசிய
அப்புறம் வந்து பல்வேறு செய்திகள் கம்போடிய தமிழ் ஆய்வுகள் அப்படிங்கிற வகையான விஷயங்கள் பிறகு பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கின்ற அஹ் உழைச்சுவடி ஆவண பதிப்பகத்தில் இருந்து அஹ் பதிப்பகத்தில் அஹ் இருக்கின்ற தமிழ் சுவடிகளை ஆவண அவற்றை தேடி அவற்றை வந்து மின்னாக்கம் செய்த முயற்சிகள் என்று சொல்லலாம் பிறகு கைத்தறி நெசவாளர்கள் பற்றி நேரடியாக நெசவாளர்களுடைய கிராமங்களுக்கு சென்று அவர்கள் நெசவு தொழில் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று அறிந்து அவர்களை போற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் தமிழ் மரபு வழக்கத்திலே களப்பணிகளின் மூலமாக இந்த இந்த சில முயற்சிகளை முன்னெடுத்தோம் அதை பற்றியும் நான் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிறகு தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் வந்து இலங்கையில் மலையக பகுதி என்பது முக்கியம் இது வந்து அப் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க வந்து யஃப்னா அப்படிங்கிறதோ கொழும்பு அப்படிங்கிற இல்லாம நடுவில் இருக்கின்ற அந்த மலைய பகுதியில வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்களுடைய இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் துன்பகரமான ஒரு வாழ்க்கை தான் தேயிலை தோட்டங்கள்ல ஆக அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஆவண பதிவாக்கம் செய்யற முயற்சியை வந்து தமிழ் மாறு வாழ்க்கையில இரண்டு ஆண்டுகள் செய்தோம் தொடர்ச்சியாக அதுல வந்து டாக்டர் மிஸ்டர் ராஜசேகர் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் நிறைய ஆவணங்களோட இருக்கிறார் பாருங்க பின்புலத்துல ஆக இந்த மாதிரி பல ஆவணங்களை அவர் வந்து சேகரித்து வைத்திருக்கின்றார் இது வந்து புரதானியா பல்கலைக்கழகம் இங்கேதான் தலைமை நூலகராக இருக்கின்றவர் திரு மகேஸ்வரன்கிற தமிழர் ஆக இப்படி எவ்வளவு நூல்கள் க அங்க வந்து சேகரிப்புகள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிற பா விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாம் கேள்விப்படுவது மாத்திரமல்ல வாசிக்கிறது மாத்திரமல்ல நேரடியாக சென்று பார்த்து மக்களோடு பேசி பதிவு செய்ய பொழுதுதான் அந்த தகவல்கள் அப்படிங்கிறத நம்மளால் முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது ஆக இதையும் பகிர்ந்து கொண்டதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதெல்லாம் இலங்கையின் ஜப்னா அங்கே இருக்கின்ற பல பல இடங்களுக்கு சென்ற களப்பணிகளின் போது சென்ற போது எடுத்த பதிவுகள் இது ஜெர்மனியில் இருக்கின்ற ஹாலே பல் பல் ஹாலே நூலகத்தில் இங்கே நீங்க பார்க்கலாம் அந்த படத்தை நான் பெரிதாக்கி போட்டிருக்கேன் இதுல இருந்து பார்க்கலாம் ஹெர் ஆரோன் ஆரோன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பிரிஸ்ட் அவரு இந்த அரண் அப்படிங்கிற பிரிஸ்ட் அவர் வந்து சீர்திருத்த கிறிஸ்துவ சமயத்தை சார்ந்தவர் அவர் கையில் இருக்கின்ற நூலில் தமிழ் எழுத்துக்களுடன் இருப்பதை நீங்க பார்க்கலாம் இதை பெருசாக்கியிருக்கிறேன் நான் இது வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கின்ற இது ஏற்கனவே முந்நூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு ஓவியம் இது அஹ் இதுல இருக்கின்ற தமிழ் எழுத்துக்களை நீங்க பார்க்கலாம் அப்படி இந்த நேரடி களப்பயணத்தின் போது நமக்கு ஒரு ட்ரெஷர் மாதிரி நமக்கு பல பல ஆவணங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அஹ் அதுதான் நமக்கு இந்த களப்பணிகள் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பெரிய விஷயங்களாக சொல்லலாம் பிறகு அஹ் இந்த களப்பணியில வந்து தமிழ் மரபு வழக்கத்துல இன்னொரு ஒரு கோணத்தையும் பார்த்தோம் அதாவது அஹ் கல்வெட்டுகளோ ஆவணங்களோ காகித ஆவணங்களோ அல்லது பாடல்களோ கதைகளோ என்பது ஒன்று அது தவிர்த்து நகரங்களை எப்படி நாம் ஆய்வு பண்ணி அதை வந்து மின் மின் மின்பதிவாக்கி வைக்கலாம் நகரங்களின் சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தபோதுதான் இந்த மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற நகர் அது வந்து இப்பொழுது முக்கியத்துவம் குறைந்து வருகின்றது மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது அதன் வரலாற்று விஷயங்கள் எல்லாம் சிதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் அதை வந்து ஆவண பதிவாக்கி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக டிஜிட்டல் மெட்ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அதுக்கும் களப்பணி செய்தால் பல பல தகவல்களை தமிழ் மரபு வர்க்கத்தை நாங்கள் இணைத்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் அதோடு மரபு பயணங்களின் வழியாக பல இடங்களுக்கு நண்பர்களை அழைத்து சென்று நாங்கள் களப்பணிகளின் களப்பணிகளை செய்த அனுபவம் பிறகு சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூரில் உள்ள புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் வாழ்க்கை அங்கு நேராக சென்று பே பேட்டி எடுத்து மக்களோடு பல நக பல பகுதிகள் பிரங்கொன் ரோடு போன்ற பகுதிகளில் அஹ் பதிவுகளை செய்த அனுபவம் இதே போல சிதம்பரம் பகுதி அப்படின்னு பல இடங்கள் சொல்லலாம் பிறகு தமிழகத்தில் டச்சுக்காரர்களுடைய இன்ஃபுளுவன்ஸ் அஹ் உதாரணமா பழவேற்காடு சதுரங்கப்பட்டினம் அப்படிங்கிற பகுதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆய்வு பயணம் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான அதாவது அதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லாத ஒரு நிலையில தான் அந்த ஆய்வு போய்கிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த களப்பயணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு அலுப்பை தரக்கூடிய ஒன்று இல்லை அது நமக்கு புதிய புதிய விஷயங்களை நமக்கு நிறைய தருது அதாவது தெளிவில்லாமல் நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள்ல தெளிவை முதல்ல தருது ஒரு விஷயம் அதற்கு அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா அஹ் கூடுதல் தெளிவு அப்படிங்கிறத விட வந்து புதிய செய்திகளை நமக்கு தந்து நம்ம ஆய்வு அந்த தளம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மேலும் விரிவாக்குது அது வந்து என்ரிச் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆக இப்படி ஒரு மிக பல வகையில வந்து நமக்கு கூடுதல் தகவல்களை தருகின்ற களப்பணிகளை வந்து நம்முடைய ஆய்வுல வந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொரு ஆய்வாளருக்கும் இருக்க வேண்டிய தேவை அப்படிங்கிற கருத்தோட நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தாக்கா அந்த கேள்விகளுக்கு என்னால் முடிந்த பதிலை நான் வழங்க வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி நன்றி மேடம் நன்றி
உங்க வாழ்க்கையில வந்து என்னதான் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு சாதனை பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் வந்து என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏனென்றால் நமக்கு முன்னால் வந்து இருக்கின்ற இப்ப எங்களை எங்களை போன்றவர்களுடைய எண்ணம் என்னன்னாக்கா இப்போ ஜெர்மனி எடுத்துக்கொள்வோமே அங்க வந்து மிக முக்கியமாக இந்த பதினாறு மாநிலங்கள் இருந்தாலும் அந்த பதினாறு மாநிலங்களுக்குள்ள பல ஜெர்மானிய இனக்குழுக்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு இனக்குழுவை பற்றிய ஆவணப்பதிவுகள் வலைப்பக்கம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அரசு அருமையா செய்திடுறாங்க அவ்வளவு பதிவுகளை வந்து அரசு செய்தது மறைந்து போற பல டைலக்ட கூட வந்து அவங்க செய்திடுறாங்க ஆனா இப்ப தமிழகத்துக்கு நாங்க வந்த காலம் தொட்டு எங்க மனதில் இருக்க பதை பதிப்பு என்னன்னாக்கா ஒவ்வொரு நாளுமே இது இது காணாம போயிடுமே இந்த கல்வெட்டு காணாமல் போயிடுமே இதை பற்றி ஒரு ஆவண பதிவு இல்லை உடனே ஏதா ஏதாவது ஒரு வகையில முடியுமா இப்ப செல்போன் இருக்கா அதன் மூலமாக நம்ம ஒரு பதிவை செய்து வைத்து விடுவோம் இந்த பாட்டி ஒருவர் இறந்தார்னா ஒரு வரலாறு மறைவுத்து போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வயதான ஒரு தாத்தா இறந்து போறாருன்னா ஒரு வரலாறு அங்க போகிறது அப்படிங்கறது தான் நமக்கு தோணுது ஒரு இடத்துல வந்து நகரமயமாக்குதல் நடக்குதுனாக்கா இப்ப இங்க ஜெர்மனியோ ஐரோப்பாவோ எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நகரத்தில் இருக்கின்ற எல்லா முக்கிய மரபு சின்னங்களையும் அவர்கள் முக்கியமாக பத்திரப்படுத்தி அவ வந்து ஒரு அருங்காட்சியில் வைத்த பின்னர் தான் அவங்க வந்து அந்த பகுதியில நகரமயமாக்கல் செய்வாங்க ஆனா அங்கே பார்த்தோம்னாக்க தா உடைத்து கொண்டு போதும் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு கல்களையும் கல் சிற்பங்களையும் உடைத்து விட்டு அஹ் அந்த பாறைகளை உடைத்து விட்டு அந்த பாட்டு நகரமயமாக்கல் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் இருக்கிற சமயத்துல நம்ம வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படி நேரம் கிடைக்கின்றதோ அந்த நேரத்துல எல்லாம் நம் ஆவணப்படுத்துதலை நாம் வந்து புரிதப்படுத்த வேண்டும் அதுலதான் நாங்க எல்லாரும் இயங்கிட்டு இருக்கோம் வணக்கங்கம்மா நான் பாடாங்க உடல்நலத்துல இருந்து பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் ஆய்வாளர்கள் அரசு அப்படின்னு நம்ம பிரித்துக் கொள்ளலாம் இப்ப அரசுக்கான பணி அப்படிங்கறது வந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அஹ் மிக முக்கியமாக இந்த வரலாற்று துறை அப்படிங்கறது வந்து இயங்க வேண்டியது வந்து மிக முக்கியமாக இயங்க வேண்டியது மிக துரிதமாக இயங்க வேண்டியது அது இப்ப இருக்க தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இயங்க வேண்டியது இருக்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான தேவை ஆஹ் அதன் மூலமாக இப்ப உதாரணம் எப்படி எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம ஜூம்ல வந்து அனைவருமா சேர்ந்து ஒரு கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் இப்ப இதே போல வந்து என்ன செய்யலாம் விழிப்புணர்வை வந்து நிறைய அதிகமாக தங் உங்க உங்க ஊர்ல இருக்கிற என்னென்ன சின்னங்கள் இருக்கோ அதை பற்றி எங்களுக்கு தகவல் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை கவர்மெண்ட் அரசு வந்து ஏற்பாடு செய்து அதை பிறகு ஆவணப்படுத்துற சில முயற்சி செய்யலாம் ஆய்வாளர்கள் எடுத்துக்கொண்டா நான் சொன்னது முதல்ல சொன்னது போல களப்பணிக்கு போறதுக்கு தயங்க கூடாது அதுக்கு வந்து சோம்பேறித்தனம் பட்டு கொண்டு யாராவது கொடுக்கின்ற இரண்டு மூன்று கட்டுரைகளை சேர்த்து ஒரு கட்டுரை எழுதி விடுவது அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் தான் ஒரு ஆய்வாளர் அப்படின்னு நிரூபிக்க விரும்பினால் நிச்சயமாக களப்பணிக்கு நேரில் சென்று அந்த ஆவணப்பதிவு செய்யணும் பொதுமக்கள் என்ன செய்யலாம் எனக்கு வரலாறு பத்தி எனக்கு தெரியாது நான் அந்த துறையில இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன செய்யறான்னா ஒன்று பொதுவாக இந்த வரலாற்று சின்னங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு போற போதெல்லாம் அங்க குப்பைகளை போடாம அங்க கீறி வைக்காம அங்க சிதைக்காம அதை பற்றி சிதைக்காம அப்படி செய்யலாம் இப்ப நம்ம கார்ல போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு 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 சிலை மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிறத பாத்துருப்போம் அப்படியே பாத்துட்டு போகாம அது என்ன நேராக பார்த்து படம் எடுத்து அதை வந்து பேஸ்புக்ல எங்க போட்டு இங்க ஒண்ணு இருக்கு உலகத்துல இருக்க தமிழர்கள் நீங்க பாருங்க யாராவது முடிஞ்சு அதை காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சில விஷயங்கள் செய்யலாம் இந்த மாதிரி வந்து பொது சிந்தனையோட நம்ம இயங்குறோம்னா நம்மளுடைய எல்லா கோணத்துல இருந்து நம்ம நம்மால் நம்மளுடைய வரலாற்றை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய சூழல் நிறைய இருக்கு நீங்க இருக்கிற அந்த உடுமலை பகுதிக்கு நான் வந்திருந்தேன் உண்மையிலே நிறைய இடங்கள் நிறைய இட இடங்கள் இருக்கு அங்கதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு பாறை முழுமதி முழுமதியும் மிக அழகான குறியீடுகள் நிறைந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு காட்சி அதெல்லாம் இன்னும் ஆஹ் தொழில் துறை என்ன அதை பாதுகாக்கப்படுகின்ற பட்டியல சேர்க்கல நேரடியாக சென்று இப்படி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக அருமையா கொடுத்தீங்க நம்ம ஆராய்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் மட்டுமல்ல நானும் சரி பொதுவா எல்லாருமே சொல்றது வந்து மாணவர்கள் கலாய்வுக்கு போவதில்லை தேடுவதில்லை அப்படி ஏன் கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய மாணவர்கள் அதுவும் இந்த துறைக்கு வரக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் முக்கியமான ஒரு காரணம் பொருளாதாரம் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரை ஃபண்ட் எதுவுமே இங்கே கிடையாது ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நெறியாளர் என்ன சொல்கிறாரு எவ்வளோ காலை குயிக்காக நீ முடிச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு போறியோ டிகிரி வாங்கிட்டு போ அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா வேலையை சார்ந்து அமைந்ததுனால ஆராய்
தெளிவாக நடத்த முடியல ஏன்னா நான் நெறியாளராக இருந்திருக்கிறேன் ஆய்வாளராகவும் இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஒரு கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க அப்போ நான் போகிறேன்னா இன்றைக்கு நான் செய்த ஒரு ஆய்வை கல கல ஆய்வை எனது பிஹெச்டி செய்யலை அந்த அளவுக்குங்கிற ஒரு மனச்சாட்சி கூட குத்துஞ்சல் நேரத்தில் அந்த அளவுக்கு போக முடியாது காரணம் பல்வேறு நெருக்கடிகள் இன்றைக்கு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ரொம்ப எளிமையாகிடுச்சு இன்றைக்கு செல்லிலே போய் எடுத்துடலாம் நாங்கள் படிக்கும்போது கேமரா கிடையாது அப்போ ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கேமரா வாங்கிக்கிட்டு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு அந்த ஃபிலிம் மாட்டணும் அது அது சரியாக எடுக்கட்டிட்டு அப்போ அப்போ ஒருத்தனை கூட்டு போகிறதா இருந்தால் ஒரு முறை ஒரு என்னுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எசிக்கியம்மன் வழிபாடு தான் எம்ஃபில்க்கு எடுத்துருந்தேன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா எப்போ அந்த காலத்தில் ஐம்பதுங்கிறது மிஞ்சி போனால் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளமே எப்போ நானூற்றி நூறு ஐநூறுரூவா தான் இருக்கும் அந்த காலத்தில் அப்போ அந்த பொருளாதார நெருக்கடி என்பது பெரும்பாலும் கல ஆய்வை வந்து தவிர்த்து விடுவார்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் படிச்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா நான் என்கிட்ட படிக்க வந்த பிஹெச்டி மாணவர்களுக்கும் கல ஆய்வு கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஆனால் எங்கள் மாவட்டத்தை தாண்டக்கூடாது குறைந்த முதல் கண்டிஷன் ஓன் ஊரில் என்ன இருக்குது அதான் தலைப்பு கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் வாங்கினேன் நூற்றுக்கணக்கான பேர் எம்ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க பன்னிரெண்டு பேர் பிஹெச் பண்ணியிருக்காங்க யாரையும் எங்கள் ஊரை தாண்ட விட்டது கிடையாது சில பேர் கேட்பா என்ன சார் உங்கள் ஊருக்குள்ளே பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தர் எங்கள் ஊரில் எங்கள் கல்லூரியிலே ஒரு மாணவர் வைரமுத்துவை பற்றி பண்ணார் ஆனால் பிஹெச்டி வாங்கிட்டார் கோல்டு மூலமாக கூட்டு வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அவரோட ஆய்வு காலத்தில் பிஹெச்டி வாங்குகிற வரைக்கும் வைரமுத்தை சென்று பார்க்கவில்லை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் திருவள்ளுவரை பார்க்க முடியாது ரைட்டு வைரமுத்து ஒரு எழுத்தாளர் சமகாலத்தவர் ஆனால் மாணவர்கள் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த மாணவர்களாவது இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட படைப்பாளிகள் அந்த படைப்பாளிகளை பார்த்ததே இல்லை பார்க்காமலே தற்கால இலக்கியத்திலே அப்படின்னா இந்த இலக்கியம் சொன்னது போல கட் அண்ட் பேஸ்ட் மெத்தட் இன்னைக்கு அறிவியல் வளர்ந்து விட்டதுனால இப்படி ஒரு மோசமான நிலை இருக்குது இன்னைக்கு அறிவியல் வளர்ச்சியில் ஆய்வாளர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை இருக்குதோ அதை பார்க்குறோம் நேற்று கூட பார்த்தோம் சமண கடையங்களை பற்றி மூன்று நாள் நடத்த மூன்று நாள் கருதி நான் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அவர் அருமையாக சொன்னார் மீண்டும் அதாவது நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் ஏற்கனவே கலவாய் பண்ணிட்டாங்க கல்வெட்டு எடுத்தாச்சு அரசு ஆவணத்தில் பதிவு பண்ணி அந்த அரசு ஆவணத்தில் பதிவு செஞ்சதே நேரடி பார்க்கும்போது புது செய்தி கிடைச்சதா சொன்னார் அதுவும் அதில் அதை புரிந்து கொள்றதுல எவ்வளோ தவறு இருக்கு அப்புறம் அந்த சிற்பங்களை எல்லாம் பாதுகாப்பாக வச்சிருக்காங்க அந்த சிற்பத்தை எழுதப்பட்டதை படிப்பதை விட சிற்பத்தை போய் இவர் பார்க்கும்போது புதுசாக இதில் இருக்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சில உண்மைகளை சொன்னார் அப்போ கலாயினுடைய தேவையை இந்த மூன்று நாளில் சமணத்தடையங்களில் பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் மீளாய்வு செய்யணும் இலக்கியத்தை மறுவாசிப்பு செய்கிறாங்க மாதிரி நம்ம செய்யப்பட்ட அத்துணை ஆய்வையும் மீள்வாய்ப்பு செய்யணும் அதுதான் சார் இதை நீங்க சொன்னதுனால இது ஒரே ஒன்று இடையில மட்டும் சொல்றேன் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இருக்கிற நூல்கள் கூட இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சங்க இலக்கிய நூல்கள் திருக்குறள் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அது கூட ஏன்னா ஒவ்வொரு படிகளை தான் இப்ப நூலாக அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன இப்ப நம்ம நான் இப்ப வியன்னாக்கு போன போது பிரான்ஸ்ல இருக்க லைப்ரரியோ கோப்பன் ஹேகர்ல இருக்கிற அந்த திருக்குறள் படிகள் இருக்கு இல்லையா அங்க ரெண்டு ரெண்டு படிகள் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்தா கூட புதிய புதிய சில சொற்களுடைய சொற்கள் நமக்கு கிடைக்கலாம்ங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்போதுமே முடிந்த முடிவாக நினைக்க முடியாது ஒரு முடி முடி வெளிவிடப்பட்ட ஒன்றை வந்து முடிந்த முடிவு இல்லை வரலாறு அப்படிங்கிறது அது வந்து இவால் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு புதிய கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கு மீள் வாசிப்புங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா சார் அதனால நமக்கு இருக்கின்ற பணிகள் அப்படிங்கிறது நிஜமாவே அதிகமாக இருக்கின்றது சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க அது வேற ஒண்ணும் இல்லை அந்த கலாய்வு சொன்னோம் கலாய்வு பற்றிய நம்ம ஒரு நூல் கூட வெளியிடலாம்னு எனக்கு தோணுது இன்றைய எப்படி கலாய்வு செய்யலாம் எளிமையான முறையில அதை நம்ம தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சார்பாக ஒரு புத்தகம் கூட எழுதுவோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு புத்தகம் வந்து கலாய்வு பற்றி எங்களுடைய நெறியாளர் வச்சு நாங்கள் எங்கள் அனுபவத்தில் ஏற்பட்ட கலாய்வு பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதணும் அதே மாதிரி கலாய்வை இன்றைக்கு மாடர்ன் டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்தலாம் சாதாரண ஒரு பத்தாவது படிப்பு இன்றைக்கி செல் இல்லாத மாணவர்களே கிடையாது இப்போ அது எல்கேஜிலேருந்து அத்தனை பேரும் வகுப்பே அந்த கைபேசியில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு நூல் எப்படி கலாய்வு எப்படி நான் பதிவு செய்வதுங்கிறத கூட என்ன செய்யலாம் நீங்கள் மாணவர்களை இப்போ குழந்தைகளுக்கு ஒரு புத்தகம் கூட எழுதுனேங்கிற இந்த செய்தி அன்னைக்கு சொன்னீங்கல்ல அது போல கலாய்வுக்கு ஒரு கையேடு கொடுக்கலாம் என்று தோணுது அதுவும் கலாய்வுக்கு ஆமாம் தற்கால கருவிகளை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னது வந்து பாதுகாப்பு இல்லை என்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு இப்போ நாம் இப்போ நான் அமெரிக்காவில் இங்கே பார்க்குறேன் இங்கே எல்லா ஊர்ல
சிவனுவரி பக்கம் சிவலபரி பக்கம் அந்த மறுகாலத்திலையில ரமணி எழுத்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையானதுங்கிறோம் யாருமே கேட்கலையே அந்த கேட்டெல்லாம் உடச்சு போட்டிருக்கு அரசு பாதுகாப்புல இருக்கு இந்த பூட்டெல்லாம் இல்லை நம்ம போ திறந்து நம்ம வாட்டில் போகிறோம் நம்ம வாட்டில் பார்க்குறோம் நமக்கு வந்து எண்ணிக்கையற்ற நிலவுல ஆவணங்கள் இருக்கிறதுனால பாதுகாக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் மேலையாடுகள்ல குறையா இருக்கிறதுனால தெளிவா பாதுகாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இருக்கு நான் ஐரோப்பாவில பார்த்த வரைக்கும் உண்மையில நிறைய நிறைய சின்னங்கள் இருக்கு இப்ப உதாரணம் பார்த்தோம்னா இப்ப ட்ரியாலா கிபி கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு கட்டின ஒரு கோட்டை எல்லாம் கூட இருக்கு நான் அந்த மாதிரி நிறைய பாக்குறேன் அதை எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மனசை சிதைச்சு வச்சிருக்க விஷயங்கள்ல ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பாக்குறேன் அதுல ஒன்று வந்து இந்த சீப் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம மனதை வந்து முழுமையா ஆக்கிரமிச்சதுனால நமக்கு வந்து பொது அறிவு தேடல் அல்லது வரலாற்று தேடல் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு ஆர்வம் இல்லாமலே போச்சு இப்ப என்னுடைய நண்பர்கள் சர்க்கிள் இந்த லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ல நான் இங்க ஜெர்மனிக்கு வந்த பிறகு நான் பார்த்தது இல்லை என்னன்னா எந்த துறையா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா அவங்களோட லாங்குவேஜோ ஹிஸ்ட்ரியோ பற்றி பல பொது விஷயங்கள் அரசியல் பற்றி நம்ம பேசணும்னா அவங்களால பேச முடியும் இப்ப நம்ம பொறுத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள என்ன செய்யணும் அரசியல் பேசாதீங்க அது சாக்கடை அப்படிம்போம் மருத்துவர்னாக்கா நீ வந்து வரலாற்று பத்தி பேசாத அது உனக்கு தேவையில்லை அப்படின்போ அது தேவையில்லை உங்களுக்கு நிறைய புத்தகத்தை படிச்சோன்னா ஐயோ புத்தகத்தை படிச்சு படிச்சு உன்னோட தலை வெடிச்சிட போது எதுக்காக படிக்கிறீங்க அப்படின்போ இந்த மாதிரி நெகட்டிவா நமக்கு சொல்லப்படுற பல விஷயங்கள் இருக்குல்ல சார் அது அதிகமா இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நமக்கு வந்து ரொம்ப தாழ்வா நம்மளுடைய அறிவு புலத்தை வந்து ரொம்ப தாழ்வா இறக்கிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுல வந்து நமக்கு ஒரு மாற்றம் வர வேண்டியிருக்கு நிறைய பொது விஷயத்த வாசிக்கக்கூடிய வரலாற்றையும் மொழியையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்த வந்து நம்ம நிறைய மக்கள் கிட்ட மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய வேலை இருக்கின்றது அவங்க எந்த துறையா வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு வானியல் ஆராய்ச்சியாளரா இருக்கட்டும் ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும் மருத்துவரா இருக்கட்டும் எந்த துறையா இருந்தாலும் சரி வரலாறும் தமிழும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை அந்த மொழியும் ரெண்டும் தேவை அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை நம்ம கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கு முயற்சி பண்ணி ஒரு காட்சியில பார்த்தோம் ஆவரப்படுத்தணும் இப்ப அலைஞ்சு அதுக்கான எல்லா முயற்சி செய்யறாங்க அப்ப இப்ப இப்ப ஓரளவுக்கு அது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பாரதியார் அண்மை காலத்துல உள்ளவர் அது அவருடைய தடையத்தை கூட போய் கண்டுபிடிச்சு பாதுகாக்கணுங்கிற நமக்கு நிலை நார்மலா சார் மாதிரி ஆட்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்ல இப்ப தொடங்கி இருக்காங்க அது இனி நல்லபடியா வரும் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரிங்களா இந்த லிங்க் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தாங்க அப்படின்னா எல்லாமே டாக்டர் வருது அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இது இல்ல மேடம் சரிங்களா அதாவது எங்களுக்கு எங்களுக்கு கரெக்டா புரியற மாதிரி ஒரு ஒரு கையேடு அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாடு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு புக் வந்து நீங்க சாரு கைலேசன் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கையேடு அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து இது பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இதா இருக்கு போய் வந்து எல்லாரும் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் எல்லாமே வந்தாங்க என்னடா நம்ம தெரியாம இதுக்குள்ள போயிட்டோமோ இல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம்னா எல்லாமே ஆனா சத்தியமா இல்லை எனக்கே நிறைய விஷயங்கள் எனக்கே தெரிஞ்சதுங்க மேடம் சத்தியமா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாத விஷயம் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாரோட அறிவுக்கும் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த அறிவிப்பை நீங்க பாத்துட்டு நீங்க அந்த நீங்க வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் என்ன கொடுத்துட்டீங்கனாக்கா அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணை வந்து உங்களுக்கு நாங்க குரூப்ல வந்து இணைத்து வைத்து கொள்கின்றோம் அதுல இருந்து உங்களுக்கு செய்திகள் வந்து என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதோ அதை பத்திய செய்தி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்க முதல்ல அதுல கலந்துக்கோங்க நிறைய கலந்துக்கிட்டு பிறகு வந்து எங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த கையேடு ஒன்று உங்களுக்கு உங்களுக்கு இல்ல மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு வணக்கம் நார்மனாதான் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு உரைய நிகழ்ச்சி நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நல்ல கேள்வி நான் ஒரு சாதா ஒரு பொதுமக்களாக இருக்கக்கூடிய நான் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் கோயம்புத்தூர்ல நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஆர்எஸ்புரம் பகுதியில ஒரு ரோட்ல டிபி ரோடு அப்படின்னு போட்டிருந்தது டிபி சாலை அல்லது டிபி ரோடு அப்படின்னு போட்டிருந்தது இது வந்து டிபி ரோடுனா என்னது அப்படின்னு அங்க இருக்க கடைக்காரர்கிட்ட கேட்டேன் பக்கத்துல ஒரு பெட்டி கடையில தெரியாது சார் அது ரொம்ப நாளாவே டிபி ரோடு தான் இருக்கு அப்படின்னாரு அப்புறம் அங்க ஒருத்தர் ஏதோ பழம் வாங்குறதுக்கு அவருத்தர் வந்தார் ஒரு பெரியவர் டிபி ரோடுனா என்னன்னு கேட்டேன் அவருக்கும்
எங்க பெரியப்பா ஒருத்தர் இருந்தார் அவரு வந்து அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது தொண்ணூத்தி எட்டு வயசு டிபி ரோடுன்னு போட்டுக்காங்களே எனக்கு என்ன அர்த்தம் அதாவது திவான் பகதூர் சாலைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னாரு திவான் பகதூர் சாலைன்னு எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதாவது வந்து அஹ் ரத்ன சபாபதி முதலியார் திவான் பகதூர் ரத்ன சபாபதி முதலியார் தெரு அதான் அது பேரு ரத்ன சபாபதி முதலியார் யாருன்னா கோயம்புத்தூர் உடைய கார்பரேஷன்ல மிகப்பெரிய ஒரு கோயம்புத்தூரை சிட்டியை உருவாக்குனதுல அவருக்கு பெரிய பங்கு இருக்கு அதாவது சிறுவாணி தண்ணியை கொண்டு வந்தது அவர் தான் இன்னும் சொல்ல போனா கோயம்புத்தூரோட தெருக்களை அழகுற அமைத்தவர் அவருடைய பேர் தான் அந்த ஆர்எஸ் புறமே இருக்கு ரத்ன சபாபதி முதலியார் புறம் அது பேரு நிறைய பேர் கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கே ஆர்எஸ் புறத்தோட விரிவு தெரியாது ஒரு ரொம்ப கேந்திரமான பகுதி கோயம்புத்தூர்ல அப்போ இந்த ஜாதி பேர் எடுக்கணும்னு அவர் பேர் எடுத்துட்டாங்க ரத்ன சப திவான் பகதூர் ரத்ன சபாபதி தெரு சாலை அப்படின்னு இருந்திருக்கு ரத்ன சபாபதி எடுத்துட்டாங்க திவான் பகதூர் சாலை அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அப்புறம் அதையும் சுருக்கி டிபி சாலைன்னு மாறிட்டாங்க ஒரு ஒரு தெரு வந்து எப்படி கழுதுது அப்படி சொல்லக்கூடாது கட்டரும்பு மாதிரி ஆன கதை ஆகி போச்சு அப்போ அதனுடைய வரலாறு ஒரு மக்களுக்கு தன்னுடைய ஊர் வரலாறு சரியாக தெரியணும் எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய ஊர் வரலாறு என்ன அப்படிங்கறது தெரியணும் உதாரணத்துக்கு சங்கரன் கோயில ரொம்ப பிரபலம் வந்து ஆடி தபஸ் ரொம்ப நீங்க தபஸ் என்பது வந்து எல்லா கோயில்களிலும் உள்ளதுதான் தபஸ் தபஸ் காட்சி அப்படிங்கிறது எல்லா ஊர்லயும் தபஸ் காட்சி நடக்கு ஏன் அந்த ஊர்ல மட்டும் ஆடி தபஸ் விசேஷமாக ஆடி தபஸ்னாலே சங்கரன் கோயில் தான் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் கூடுவாங்க பத்து லட்சம் பேர் கூடுவாங்க அப்படிப்பட்ட இதுல ஏன் வந்து அந்த ஊர்ல மட்டும் நடத்துறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன வழங்குறாங்க அந்த கோவில் திருவிழாவுக்கு வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க ரெகுலரா ஒரு இந்து இஸ்லாமியனுடைய ஒரு கூட்டு வாழ்க்கை அங்க இருக்குது அப்ப அதை உள்ள போய் ஆய்வு பண்ணனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால நம்முடைய மக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் உள்ளூர் வரலாறு என்னன்னு தெரியணும் பாளையங்கோட்டில பல பள்ளிகள்ல போய் கேட்பேன் மனுடுத்து <laughs> நீங்க எப்படியாவது இது தொல்லியல் துறையில எடுத்து இத பாதுகாக்கணும் அது வெறுமனா கிடக்கு அதுல வந்து எல்லா விதமான மோசமான செயல்களும் நடந்துட்டு இருக்குது அப்ப அது மாதிரியான பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை உள்ளூர் மக்களிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என் ஊர் பேர் என்ன என் ஊருக்கு எப்படி எதனால இந்த பேர் வந்தது அப்படிங்கறத குழந்தைகளுக்கு பாடகமா வைக்கணும் நம்ம பல தடவை சொல்றோம் கல்லூரியிலேயோ தொல்லியல் ஆய்வு குறித்து ஒரு ஒரு பாடம் இருக்கணும் பாடத்திட்டத்துல இருக்கணும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியில இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லிட்டே வரோம் இன்னமும் அது இல்ல அத இன்னும் சொல்ல போனா தொழில் துறைக்கு வரக்கூடிய அதிகாரிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து சர்வீஸ் கமிஷன் மூலமா எழுதி வராங்க அவங்களுக்கு வந்து பிடபிள்யூடி கிடைச்சா பிடபிள்யூடி போவாங்க இல்ல வேற ஏதாவது துறை கிடைச்சா போவாங்க தொழில் துறை உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்னா அங்கமே வேலை வைப்பாங்க அவருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை அதுக்கு இந்த வேலைக்கு வராங்க அப்போ தொல்லியல் துறை அப்படி கிடையாது மற்ற துறை மாதிரி கிடையாது எப்படி ஒரு செவிலியர் தொலை துறைக்கு வர்றவங்களுக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வு இருக்கும் அதே மாதிரி தொல்லியல் துறையில இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அர்ப்பணி உணரணும் தேடல் தேடல் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும் வெறுமன பத்துக்கு அஞ்சு வேலை பாக்குற மாதிரியான வேலை எல்லாம் வேலை பார்த்தா அதுல தொல்லியல் துறையில பொறுத்தவரையில சரியா இருக்காது அப்ப அதற்கென்று ஒரு படிப்பு இருந்தால் அதுல ஆய்வு ஒரு ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவங்க அதுல படிச்சு தொல்லியல் துறைக்கு வந்தாங்கன்னா உதய சுந்தரன் மாதிரி எல்லாராலையும் ஏன் பண்ண முடியல யாரோ ஒரு உதய சுந்தரன் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியாக ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ உருவாக்கணும் சொன்னா அது ஒரு தனி பாடமாக இருந்தா நன்றாக இருக்கும் அப்படி வரும்போது இந்த கிருக்க வைக்கிறது இந்த கல்வெட்டுக்கள்ல தன்னுடைய பெயர்களை காதலி பெயரை பொருத்தி வைப்பது ஆட்சியின் போட்டு வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வருங்கால சந்ததியிடம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து குழந்தைகளுக்காக ஒரு இது எழுதிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு நிறைய கதை சொல்றோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்றோம் ஆதித்தநல்லூருக்கு எப்படி போறது அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் எழுதிட்டு இருக்கேன் அவங்க மொழியில ரொம்ப சின்ன சின்ன வாக்கியங்கள்ல அது தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் மண்ணுக்குள்ள இருக்கிறது அதை போய் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் கேட்காங்க இல்லையா பெரியார்களே கேட்காங்க அவங்களுக்காக அதோ கீழேடியோ ஏன் தேரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த பிரசுரம் ஒரு பிரசுரம் கூட சொல்ல முடியாது ஒரு நாற்பது போக்கம் நாற்பது கட்டத்துக்கு ஒரு நூல் எழுதிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான ஆர்வத்தை சின்ன வயசுல இருந்தே உருவாக்கலாம் உருவாக்குனா நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்மால் காண முடியுங்கிறது என்னுடைய கருத்து நன்றி நன்றிங்க சார் என்னுடைய கேள்வி கேட்கலாம்
தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரங்க ரொம்ப சிறப்பான பதிவு கள ஆய்வு பத்தின ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தகவல் நீங்க கிடைச்சிருக்கு எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்வி மட்டும் கேட்க விரும்புறேன் நீங்க வந்து கல்வி கல்வி துறையில வந்து பெரிய வரல தமிழ் ஆர்வம் எப்படி வந்தது ஒண்ணு நீங்க சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுடைய நிறைய பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் நீங்க யூடியூப் பதிவுலா இருக்கட்டும் எதிர்மறை விமர்சனங்களை எப்படி நீங்க எதிர்கொள்றீங்க ரெண்டும் இப்ப என்னுடைய தாயார் தம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க தான் தாயார் அப்பாவும் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ஆனா ஏறக்குறைய எங்க தந்தையார் வந்து ஒரு மூன்று நான்கு ஜெனரேஷன் வந்து அவங்க மலேசியாவுக்கு முன்னே புலம்பே இருந்தவங்க பிறகு ஆனா இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து அம்மா போனதுனால அவங்க த தமிழ் எங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியா எங்களுக்கு வந்து விட்டது அப்போ நீங்க பாத்துருப்பீங்க மலேசியால வந்து தமிழ் கட்டாயமாக படிக்க தமிழ் மக்கள் எல்லாமே தமிழ் படிச்சுக்கோங்க அதனால பிரச்சனை இல்லை நான் கூடுதலாக நிறைய நூல்களை வாசிச்சதுனால என்னுடைய தமிழ் அறிவு எனக்கு இங்கேயே என்னுடைய லைப்ரரியில ஏறக்குறைய ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் ஆகுது நான் தமிழ் புத்தகங்கள் வைத்திருப்பேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நிறைய வீட்லயே வைத்திருக்கேன் நிறைய வாசிப்பு எனக்கு இருக்குங்கிறதுனால தமிழ் என்னால் தொடர்ச்சியாக செய்ய முடியுது அது வந்து இந்த எதிர்மறை விமர்சனங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அது சாதாரணம் இல்லை அதுவும் வந்து ஐரோப்பால வாழ்ற எனக்கு மலேசிய பின்புலத்தோட அப்புறம் ஐரோப்பிய சூழல்ல வந்து வாழ்ற எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டின் தாக்கு தாக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு மிகுந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியத்தையும் தான் தருது எனக்கு ஏன்னா இங்க வந்து மக்கள் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசி விடுவார்கள் அஹ் எல்லாமே பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அதை வந்து நேரடியாக சொல்கின்ற ஒரு பண்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஐரோப்பிய சூழல் வந்து மக்களுக்கு இருக்கு மலேசியால இருந்த நண்பர்களுக்கும் அது நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு மெனிப்புலேஷன் அப்படிங்கிறத வராது தான் ஆனா இப்ப தமிழகத்தில் நம்ம பார்க்கும் போது அது வந்து இந்த தாக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து அளப்பரிய வகையில இரு இருக்கு அப்படின்னாலும் கூட நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னால் இருப்பதனால பல வழிகாட்டிகள் நமக்கு பின்னாடி வந்து செய்திருக்கிறாங்க பல பேர் அந்த கடமை அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத வந்து நினைத்து விட்டோம்னா அந்த தாக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஒதுக்கி விட்டு போகலாம் அதோட நம்ம குழுவில் இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து எப்போதும் துணையா இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அதனால அந்த ஒரு பட்டுதல் அந்த தமிழ் சேவை செய்யறதுனால அப்படி தொடர்ச்சியா அவங்க எல்லாருடைய ஆதரவும் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த தாக்குதல்களை சமாளிக்க முடியுது கண்டிப்பா எங்களுடைய ஆதரவும் இருக்குங்க என்ன அதையும் நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏன்னா நீங்க சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா தன்னடக்கத்தோட சொன்னீங்க நீங்க எதுவும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணும் போது நான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க ஃபீல்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது நீங்க தமிழ் ஹெரிடேஜ் பவுண்டேஷன் வெப்சைட் போனாலே போதுமே உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியும் அதற்கு பிறகு எப்ப தூக்குறாங்க தெரியாது அதற்கு பிறகு வாஷிங் மிஷின்ல ஒரு ரெண்டு மணிக்கு துவச்சி காய போடுவாங்க நாலரை மணிக்கு நம்ம எல்லாருக்கு முன்னால அவங்க ரெடியா கிளம்பி இருப்பாங்க நான் வந்து அவருக்கு கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்த அனுபவத்தை சொல்றேன் ரொம்ப இவ்வளவு டெடிக்கேஷனா ஒர்க் பண்ற ஆளை நான் நிஜமாவே சமீபத்துல பார்த்தது இல்ல ஆசு சுப்பிரமணி ஐயா அவர்களோட நான் போயிருக்கிறேன் அவங்க தனியா அவங்க வாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க தனியா ஒரு இதுல போயிட்டு இருப்பாங்க சில சமயம் கூட கூட்டு போவாங்க ஆனா இவங்க பாக்குற வேகம் வந்து ரொம்ப வேகம் அந்த அது அது எல்லாருக்கும் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதிகபட்சம் இதுல ஆர்வம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இதே வேகத்துல நம்ம செஞ்சா நிறைய சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு நிறைய அவங்க வந்து நிறைய அவதூறுகள்லாம் சந்திக்காங்க தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எல்லாம் பேசிருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு என்ன வேணாலும் பேசலாம் கிணத்துல இறங்கும் போதா அதனோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் தெரியும் அந்த தோர்வுகள் வந்திருக்கு அவங்களுக்குமே வந்திருக்கு பட் அவங்க அதெல்லாம் முயற்சிகளுக்கான <laughs> ஏன்னா அப்ப என்னுடைய சார்ந்து வந்து பல பெண்கள் வராங்க சில நடவடிக்கை சார் அப்ப வந் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பெண்கள் வந்து தைரியமா செய்வதற்கு எப்படி வருவாங்க இந்த மாதிரி மூளை இல்லாத வகையில திட்டும் பொழுதோ அல்லது அந்த மாதிரி பேசும் பொழுதோ இனத்துவேஷம் பண்றது அப்படின்னு வரும்போது அது இது வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த தமிழ் முயற்சிகளுக்கு நடக்கின்ற ஒரு அவதூறா தான் ஒரு பிரச்சனையா தான் பார்க்க முடியும் அது ஒரு அவங்களோட அறியாமை அப்படின்னு நம்ம வேறு கேள்விகள் இருக்கா வணக்கம்மா வணக்கம் 
நீ இந்த இணையவெளி கருத்தரங்கள முத முதல்ல நீங்க தான் என்ன கூப்பிட்டு பேச வச்சீங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பத்து பத்து வெபினார் பேசிட்டதுனால அது என்னுடைய என்னுடைய நன்றி இப்ப நம்ம எல்லாரும் பேசுறதுல அடிப்படையா ஒரு செய்திகமா என்னன்னா பொதுவாகவே நாம தமிழர்கள் நாமக்குள்ள பல பெருமைகள் உண்டு ஆனா அதுல ஒரு சிறு குறைபாடா நான் நினைக்கிறது நம்ம நமக்கு வரலாற்று உணர்வு கொஞ்சம் குறை வரலாற்று பதிவு உணர்வு வரலாற்று பதிவு உணர்வு அதுதான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு போனாலும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனாலும் அல்லது மகாபலிபுரம் போனாலும் எங்க போனாலும் அந்த ஆவணம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது இல்லாம தன்னுடைய பதிவா ஏதாவது இருக்கிறான் தான் பேரை எழுதுறான் இது காரணம் நமக்குள்ள ஒரு வரலாற்று உணர்வு இல்லை வரலாற்று இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரியும் ஜப்பான்ல எல்லாம் போனா ஏழு தலைமுறை எட்டு தலைமுறைக்கு அந்த ஃபேமிலி சார்ட்னு வச்சிருக்கான் இப்ப அந்த மாதிரியான நமக்கு கூட நம்ம தாத்தாவுக்கு தாத்தா பேர் தெரியுமாங்கிறது கூட தெரியல அது மாதிரி ஒரு வரலாற்று உணர்வு இப்ப ஐயா கூட சொன்னாங்க அந்த ஊர் பேரு தெரியல இப்ப எல்லாமே சுருக்கி சுருக்கி வச்சிருக்கான் சென்னையில பல ஊர்களுடைய பெயர் மறைந்த மரல வரலாற்று பதிவுகளா இருக்க வேண்டிய ஊர்களுடைய பெயர்கள் இன்றைக்கு சிறைந்து இப்ப சைதாப்பேட்டை என்பதுடைய பழைய பெயர் இருக்கு சிந்தாதிரிப்பேட்டை பழைய பெயர் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல நடந்த தொழில் மக்கள் வாழ்க்கை இவற்றின் பின்னணியா கொண்டு அமைந்த ஊர்களுடைய பெயர்கள் ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வளர்ந்த தலைமை தெரியும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்முடைய இயல்பாவே நமக்கு வரலாற்று வரலாற்று பதிவு உணர்வு இல்லை ஐயா சொன்னாங்க இந்த தொல்லியல் துறையில வர்றவங்க வந்து கொஞ்சம் வரல எந்த பணி கிடைச்சாலும் வர்றாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனா அது ஒரு சின்ன இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தொல்லியல் தேர்வுக்கு எல்லாரும் எழுதி வர முடியாது வரலாறு படித்தவர்கள் சம்ஸ்கிருதம் படித்தவங்க தமிழ் படித்தவங்க இவங்க தான் வர்றாங்க அவங்க ஹிஸ்ட்ரி சன்ஸ்கிரிட் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அவங்க படித்தவங்க தான் வர்றாங்க ஆனால் அவங்க கூட வர்றவங்களுக்கு எப்படி ஆசிரியராக வருகிற எல்லாருக்கும் ஆசிரியர் என்கிற உணர்வு இல்லையோ அதே மாதிரி தொல்லியல் துறையில வருகிற எல்லோருக்கும் நாம இந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றை பாதுகாக்க வந்த ஒரு தூதுவர்கள்னு நினைக்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குதுமா அதுதான் ஒரு உணர்வு இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற என்னுடைய விண்ணப்பம் இந்த நிகழ்ச்சி வழியா இன்றைய இளைஞர்களுக்கான இப்ப இப்ப இருபது வயது இருபத்தி ஐந்து வயது இருக்கிற உலகலாம் இருக்கிற உலகில் எந்த மூலையில வாழ்ந்தாலும் அந்த தமிழ் இளைஞர்களுக்கு நம்முடைய தொன்மையை தேடுகிற ஒரு தேடல் இப்ப வந்திருக்குமா அது நம்ம அதுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி அவன் எந்த நாட்டு ஆஸ்திரேலியாவில இருந்தாலும் அமெரிக்காவில இருந்தாலும் எந்த பணி மருத்துவராவோ பொறியியலராவோ இருந்தாலும் இந்த இந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு இனமும் தன்னுடைய தொன்மையை தேடுகிற இந்த முயற்சியில இப்ப வந்து தமிழர்களும் தொன்மையை தேட ஆரம்பிச்சாங்க அதனால அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த தமிழர்கிட்ட இந்த வரலாற்று உணர்வை நாம எப்படி ஊட்டுவது அது இருந்தால் எப்படி அதை தொய்வில்லாமல் கொண்டு செய்வது அதற்கான ஒரு ஒரு முயற்சியை நீங்க ஏற்படுத்தணும் அதை எப்படி செய்வீங்க என்கிறது உங்களுடைய பல்வேறு திட்டங்களை செய்கிற உங்க இடத்துலயும் நான் விடுகிறேன் இன்றைய தமிழ் இளைஞர்களிடத்திற்கு தேடலை முறையா கொண்டு செய்யணும் அந்த தேடல் குறைந்திருக்கவர்களுக்கு தேடல் உருவாக்கணும் இன்னும் எங்கெல்லாம் நம்முடைய ஏன்னா நம்ம சிக்காக்கோல நீங்க சொன்ன அந்த ஆவணத்துல பல செய்திகள் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அது மாதிரி இப்ப பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதிவுகளை கூட நம்ம இன்னும் பாதுகாக்கல இந்த இளைஞர்களுடைய வரலாற்று தேடலுக்கு அது நீங்கள் ஒரு வழி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அதுக்கு உங்களுடைய முயற்சியும் ஊக்கமும் நிச்சயமா உறுதுணையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் அதாவது போல ஆர்வம் வந்து மக்களுக்கு அதிகமா வந்திருக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க ஆவணப்படுத்துதல் நமக்கு பெரிய வீக்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சுட்டி காட்டுறீங்க அப்ப ஒவ்வொன்னும் <laughs> 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 அந்த நூலுக்கான அத்தனை தகவல்களும் மெட்ராஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத முழுமையாக சொல்லக்கூடிய ஆவணமாக பெஞ்சமின் ஷுவார்ட்ஸ் பெஞ்சமின் ஷூல்ஸ் அப்படிங்கிறவருடைய ஒரு ஐரோப்பியருடைய ஆவணம் தான் இருக்கு நமக்க
இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நமக்கு நம்மளுடைய வரலாற்றை கூட எழுதி வைக்கிற ஒரு பழக்கம்ங்கிறது கூட நமக்கு இல்ல நாட்குறிப்பு எழுதுவதே வரலாற்றினுடைய வரலாற்று பதிவுடைய தொடக்கம் தானே தொடக்கம் தான் ஆமா ஆமா இந்த மாதிரி இந்த ஆவண குறிப்புகளை வந்து நம்ம அது அதை வந்து நம்ம பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கையோடு ஒரு நோட்டு புக்கை கொண்டு போறது வச்சு அதை குறிப்பு எழுதுறது அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு வந்து வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருக்கிற தமிழ் சார்ந்த அந்த சுவடுகளை வந்து நம்ம உலக மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியாக தான் இப்ப நம்ம செய்துட்டு இருக்கோம் இது ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது எங்களால பார்க்க முடியுது சார் இதே போல இன்னும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இது நிச்சயமா நீங்க சொன்ன கருத்தை நாங்க எடுத்துக்கொண்டு யோசித்து அந்த நடவடிக்கைகள் முயற்சி செய்யறோம் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 இருக்கா வேற சத்யா ரெண்டு பேர் கை உயர்த்திருக்காங்க அது கேள்விகள் எதுவும் இருக்க இருக்கு ரெண்டு பேர் கை உயர்த்திருக்காங்கம்மா வணக்கம்மா கேக்குதா கேக்குது சார் கேக்குது அண்ணா கேக்குது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த அமைப்பு முக்கியத்துவத்தை <laughs> 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 ஒரு யோசனை ஒரு கேள்விமா யோசனை வந்து இப்ப இந்த கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க சென்னைக்கு அடிக்கடி போறீங்கதான் இந்த மாதிரி இந்த கலா ஆய்வு தொடர்பான கல்லூரி சார்ந்தோ இந்த தமிழ் மாதிரி பாராட்டுக்களை மற்ற அமைப்போடு இணைந்தோ ஒரு கருத்தரங்க மாதிரி ஒரு நாள் இரண்டு நாள் பயிலரங்கங்கள் மாதிரி பண்ணி நீங்க கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள்ல நீங்களே பண்ணுங்க அதுக்கு நிச்சயமா ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்க கணினித்துறை படிச்சுட்டு தமிழ் மரபுகள் தொல்லாய்வு எல்லாமே செய்யறீங்க அதனால எந்த துறையில இருந்தாலும் நீங்க தமிழ் மொழி நம்முடைய வரலாற்று பாதுகாப்பு இதெல்லாம் செய்யணுங்கிற மாதிரி நீங்க நம்ம அது யோசிச்சு பாருங்க அப்படி இப்ப மாவட்டம் தோறுமோ கல்லூரி தோறும் பண்ணா இப்ப நீங்க பேசிட்டு இருக்காங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் பாதுகாப்புங்கிற ஒரு அக்கறை ஒரு இதெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு கேள்வி வந்து அது யோசனை கேள்வி வந்துமா நீங்க வந்து எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ஏன் வந்து மற்ற நாடுகள்ல ஐரோப்பியோ இல்ல அமெரிக்கா அந்த மாதிரி நாடுகள்ல வந்து அவங்க அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு நூறு இரநூறு வருஷத்து சமாச்சாரத்தை கூட பாதுகாக்குறாங்க ரொம்ப முக்கியமா நல்லா பாதுகாக்குறாங்க ஏன் நம்ம வந்து பூம்புகார் போய் பார்த்தோம் இப்ப ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்ப ரொம்ப பரிதாபமா இருக்குது இது மாதிரிலாம் முக முக்கிய கல்லணையும் பெரிய அளவுல ஒரு பார்வையாளர்கள் வந்து பாக்குற மாதிரி எல்லாம் கூட அவங்க பண்ணல ஏதோ ஒரு சின்ன பூங்கா மாதிரி இருக்கு அஹ் அதே மாதிரி கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல அந்த அங்க போனாலுமே அந்த அருங்காட்சியகம்லாம் ஏதோ ஒரு கடைகளுக்குள்ள சந்துக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இது என்ன காரணம் நீங்க நினைக்கிற அடிப்படையா இது உங்களுடைய கருத்துக்கு சொல்லு நன்றி இந்த நீங்க சொன்ன அந்த ஆலோசனை வந்து முக்கியம் அதன் தமிழகத்தின் கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்தவங்க நீங்க ஏற்பாடு செய்தீர்கள் என்றால் தமிழ் மாறுபாடு நிச்சயமாக இணைந்து கொள்வோம் உங்களுடன் இந்த களப்பணி தொடர்பான பயிற்சியை வந்து கட்டுரை கருத்தரங்கமாக அடித்து நேரடி கலப்ப கலப்பணி பயிற்சியாகவும் நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து அதை செயல்படுத்தலாம் ஆக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பல்கலைக்கழகம் கல்லூரி சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் தமிழ் மாறுபாடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஒன்று இப்ப நீங்க கேட்ட அடுத்த கேள்விதான் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு கேள்வி தான் அதாவது நம்ம வந்து மேல் நாட்டுல மட்டும்தான் பாக்குறோம் இல்ல இப்ப நான் ஆசிய நாடுகள்லயும் பாக்குறேன் இப்ப இப்ப உதாரணமா தாய்லாந்து இப்ப மேஸ்ட் இந்தோனேஷியா அப்புறம் தாய்லாந்து லாவோஸ் இப்படிலாம் பார்க்கும் போது கூட ஒவ்வொரு சின்னங்களையும் வரலாற்று சின்னங்களையும் வந்து அவங்க வந்து அதாவது சிதைக்க அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லை நான் வந்து துருக்கியில வந்து துருக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய பண்டைய வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு நாடு 
ஆனா இப்போது பொருளாதார வகையில அது கொஞ்சம் குறைச்சல் தான் இல்லைங்களா சோ அப்படிங்கிற பட்சத்துல கூட அப்ப துருக்கியில ஒரு சுற்றுலா பயணம் பண்றது போது அன்றாலியா அப்படின்னு ஒரு பகுதியில இருக்க பெரிய எம்பி தியேட்டர் அதை நான் அங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பையன் வந்து ஒரு என்ன பண்ணான்னா அவர் பேனாவை எடுத்து அதுல கிருக்கிறதுக்கு வந்தான் ஏதோ ஒண்ணு பேர் அவன் பேர் எழுதுதான் வர சுற்றுப்பயணிகள்ல அப்ப உடனே அவன் தூரத்துல அந்த ஒரு பொண்ணு ஓடி போய் அவனை போய் நிறுத்தி அதை வந்து நீ செய்யாதுன்னு சொல்லி சொல்லி இதை நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு ஒருத்தர் சொன்னோன்னா அவன் ஓகே கேட்டுட்டு அவன் போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க நமக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு தவறு நடக்குதுன்னா அதை தட்டி கேட்கணுங்கிற தைரியம் நமக்கு இல்லை தட்டி மாற்றணுங்கிற எண்ணம் இல்லை யாரோ ஒண்ணு செய்யறாங்க செய்துட்டு போட்டோம் அது நம்மளோடதா நம்மளோடதா இருந்தா தான் நமக்கு வந்து அதுல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒண்ணு இருக்கு அடுத்ததான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னாக்க நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமான பல புராண கதைகள் நம்ம தலைபூரா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மண்டைக்குள்ள வந்து நிறைய வந்து அந்த புராண கதைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால அறிவியல் நமக்கு வந்து எட்ட மாட்டேங்குது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பல விஷயங்கள்ல வந்து மூட பழக்க வழக்கங்களை வந்து இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது இதை கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பல செய்திகள் புராண கதைகள்லாம் நம்ம சிந்தனைக்குள்ள இருக்கிறதுனால அறிவியல நம்ம நம்மளுடைய அறிவு நெருங்க மாட்டேங்குது அறிவியல் வந்து பார்க்கிறப்ப அறிவியல் அப்படிங்கறது நேருக்கு நேரா பார்த்து அந்த அந்த உண்மையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை அது வந்து ஒரு பொருளா இருந்துச்சுன்னா அதை பாதுகாக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம பாத்துக்குவோம் அடுத்ததுல பாத்துக்குவோம் அப்படிங்கிற சிந்தனையிலே நம்ம போறும் பொழுது இப்போது இருக்க வாழ்க்கையை வாழ்றோமா சரியாக வாழ்றோமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நம்ம முன்னால் இருக்கிறது வந்து இல்லாம போச்சு உதாரணமா ஒரு சர்வசாதாரமா சொல்றோம் ஆஹ் அப்பா செய்த தவறு வந்து பிள்ளைங்களை வந்து அனுமதிப்பாங்க அனுபவிப்பாங்க அப்படின்னு பேசிடுறோம் இதெல்லாம் என்ன உண்மை இருக்கு நம்ம கேள்வி கேட்கறது இல்ல ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வழிஞ்சு திணிச்சு அங்க நடந்தது பாருங்க அங்க நடந்தது பாருங்கன்னு அந்த பொய்யான விஷயங்கள் கூட உண்மையை நம்ம திணிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை தான் செய்வோமே தவிர அறிவியல் பார்வையை நம்ம கொண்டு வரல இந்த மாதிரி ஒரு நாள் பூரா ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு மூட பழக்க வழக்கங்களும் அறிவியலையும் நம்ம மனசுல வச்சிருக்கோம் நம்ம நம்மளே நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்து பல விஷயங்கள் நமக்கு நம்ம பற்றி தெரிய வரும் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அந்த அதை கடந்துட்டாங்க அயலாக நாட்டுல இப்ப உதாரணமா பாத்தோம்னா இப்ப ஈவன் ஈஸ்ட் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல கூட பாத்தோம்னா இந்த அளவுக்கான அந்த விஷயங்கள் உள்ளே உள்ள வந்து புகுத்தப்படல ஆனா நமக்குள்ள வந்து பல வகையில் அது புகுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பெண் என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படி இருக்கும் இப்படி இந்த சடங்குனா இதை இப்படிதான் செய்தாகணும் இந்த குழந்தை பிறந்தனா இதுக்கு இப்படிதான் ஒரு சடங்கு செய்தாகணும் ஏன் இதை மாற்றி செய்தா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படிதான் சொல்ல வந்தவரை அதுக்கு மாற்றி என்ன அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கும் போதுதான் சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து அது உடைக்கப்படும் தகர்க்கப்படும் அப்ப அந்த அறிவியல் விஷயம் வரும் அப்படிங்கிற போதுதான் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த மூட பழக்கங்கள்லாம் விட்டு விட்டு நம்ம வந்து அறிவியல் பூர்வமாக சின்னங்களையும் கல்வெட்டுகளையும் புராதன சின்னங்களையும் ஆய்வு செய்யற ஒரு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஆக சிதைந்த மனதாக நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் யாரும் என் மேல கோச்சு கொள்ள வேண்டாம் குவித்துக் கொள்ள வேண்டாம் விழிப்புணர்வு விழிப்பு இதை சொல்றது கூட ஆள் இல்லம்மா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கள பேசுறது கூட ஒரு அமைப்பு இதுங்க மாதிரி நீங்க உங்களுடைய தூண்டுதலால் ஆர்வத்தால் உழைப்பால் இன்னும் பல பேர் உங்க மாதிரி ஆர்வமா வந்தா அந்த கல்ச்சுரல் நம்ம சமுதாயம் ஓரளவுக்கு மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட நம்புறேன் ஏன்னா இத பேச கூட ஒரு ஆள் இல்லைங்கிற ஒரு சூழலையை மாத்திருக்கீங்க கடந்த இருபது ஆண்டுகளா ரொம்ப பாராட்டுக்கள் அருமையான ஒரு கருத்து சொன்னீங்க எனக்கு இப்போ ஒரு செய்தி ஞாபகம் வருது சாட்டின்னு ஒரு படம் எடுத்திருந்தாங்க அந்த படத்துல ஒரு கேரக்டர் வரும் ஒரு அப்பா தன் பையனை மார்க் வாங்கணும் பிளஸ் ஒன்ல வாங்கணும் அப்படி படிக்கணும் இப்படி படிக்கணும்னு கூப்பிட்டு போவான் அந்த சாட்டுங்கிற படத்துல அந்த பையன் சொல்லுவான் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது உன் வேலை உண்டு உன் இது உண்டு ரெண்டு கேரக்டர் படிப்பான் ஒருத்தர் பொது வாழ் வளர்ந்த மாதிரி அருமையான ஒரு படம் அது மாதிரி நமக்கு குழந்தை பருவத்திலேயே வீட்டுல என்ன சொல்றாங்க உன் வேலை உண்டு உன் இது அடுத்த அளவு பத்தி கவலைப்படக்கூடாது படிக்கணும் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த பிஞ்சு மனதிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை போல வளர்ப்பா தெரியுது அந்த படம் நீங்க வேணா பாத்து பாருங்க சாட்டைங்கிற படம் ரொம்ப சார்ந்த ஒரு சிந்தனையா ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களை உருவாக்குறது இல்லையா உருவாக்குறாங்க நீங்க தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையில தமிழர்கள் வாழ்க்கையில பல ஆற்றலும் ஆளுமையும் இருந்து கூட அவங்க பல
உலக அளவில் நம்முடைய நாம் வெளிப்படாத காரணம் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த அறிவியல் படி போகாமல் நம்பிக்கைகள் படியே சென்றதுனால அந்த அறிவியலுடைய வீச்சு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு துணிச்சலுக்கு நான் முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் ஏன்னா இந்த 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 துணிச்சலுக்கே முதல்ல பாராட்டு ஏன்னா பல பேர் இப்படி வெளிப்படையா சொல்லவே மாட்டேங்கிறான் இதை வெளிப்படையா சொல்லி இத இந்த சிந்தனைக்குள்ள பலரையும் கொண்டு வந்து அதை இனிமேலும் நம்ம இந்த இந்த நம்பிக்கையிலிருந்து விடுபட்டு அறிவு சார்ந்து இயங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பல நம்ம வாழ்க்கையில் பல்வேறு கூறுகளுக்கு வெற்றி இந்த முக்கியமா இந்த நிகழ்வுக்கு வெற்றி அதனால உங்களுடைய துணிவுக்கும் உங்களுடைய தொடர்ந்த பணிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் முடிச்சுக்கலாங்களா மழை பொழியும் நேரத்திலும் மங்கா தமிழ் பொழியும் நிகழ்வின் கண் செவிமடுத்த அனைவருக்கும் எங்கள் முதற்கண் வணக்கம் செர்மனியில் இருந்து ஒழிக்கும் செம்மார்ந்த குரலாய் கலப்பணிகளை கச்சிதமாய் மேற்கொண்டு கனித்தமிழின் சாராய் ஆய்ந்தறிந்த அனுபவத்துடன் அழகு தமிழில் அற்புதமாய் மண் பயனுற மணித்தமிழ் எழிலுற சொற்பொழிவால் எங்கள் சிந்தனைகளுக்கு விருந்தளித்து கல ஆய்வில் எங்களையும் செயலாற்றிட தூண்டிய அம்மையிர் அவர்களுக்கு நட்பு கல வரையரங்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தங்களின் கலப்பணி ஆய்வுகள் அலைகடலென பெருகி அகிலமெங்கும் ஒழிக்க எங்களின் களப்பணியை பற்றி கேட்டறிந்து கவின் சுழர்களாய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் நிகழ்வுகளின் என்றும் பீதாம்பரமாய் ஒளிரும் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஒருங்கிணைப்பு ஜூம் செயலியில் தொழில்நுட்ப இணைப்பு அழைப்பிதழ் வடிவமைப்பு என நிகழ்வின் அத்தனைக்கும் வனப்பை குட்டும் நட்புக்கல வலையரங்க குழுவினருக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் பல மேலும் உங்களுக்கான ஒரு குறிப்பு செய்தி நிகழ்வு முடிந்து அரை மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே பின்னூட்ட படிவம் செயலில் இருக்கும் தோழமைகள் அனைவரும் அதற்குள் பின்னூட்ட படிவத்தினை நிறைவு செய்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் பின்னூட்டம் அளித்த அனைவருக்கும் மின் சான்றிதழ் வந்து சேரும் அப்படி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகும் சான்றிதழ் கிடைக்க பெறவில்லை எனில் அழைப்பதில் உள்ள எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மீண்டும் தமிழ் கல்வி தரும் சுயமரியாதைகள் எனும் சுந்தர தமிழ் பாலையும் இணைவோம் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நன்றி Thank you.